வெல்கம் டு முனிஷ்ரா டிஎன்பிசி கிளாஸஸ் நம்ம எனக்கு எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து தட்டுவோம் எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமும் டிஎன்பிசி குரூப் ஆகட்டும் மெகா சைக்கோ ட்ரைக்குமெண்ட் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே வந்து எனக்கு ஃப்ரீ கிளாஸ் வந்து தட்டுருக்கோம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த ஒரு கவ ஒரு டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் டிஎன்பிசி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்தனக்கா நான் தமிழ் கொஞ்சம் அதாவது தமிழ் ஃபஸ்ட் வேடியில் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து ஜிகே கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொன்னேன் எனக்கு வந்து பார்த்தனக்கா டேட்டா ரொம்ப அடி வாங்குது டேட்டா ரொம்ப அடி வாங்குது அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் ஒரே கிளாஸில் கொடுத்துட்றேன் பார்க்குறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் வந்து பார்த்துருங்க நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு தமிழ் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டைமுக்கு ஒரு டைமில் இன்னொரு வீடியோ வந்து பாருங்கள் சாரி இன்னொரு பார்ட்டு வந்து பாருங்கள் நான் ஒரே பார்ட்டாக கொடுத்துட்றேன் பாதி பாதியாக நீங்கள் பாருங்கள் பிரித்து நீங்கள் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுருங்க என்கிட்ட வேறு வழி இல்லை எனக்கு வந்து டேட்டா ரொம்ப அடி வாங்குது சிஸ்டமெல்லாம் இல்லாமல் ஃபோன்லாம் பண்ணிட்டுருங்க அப்படி எனக்கு ரொம்ப அடி வாங்குது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மட்டும் சாரி என்கிட்ட என்னால் முடியல அது வந்து டைம் செட் ஆகலை அதனால் பால் குட்டல் ஊரும் என்பதை சேர்த்துள்ளதை கிடைக்கும் சொல் பால் குட்டல் ஊரும் என்பதை சேர்த்துள்ளதை கிடைக்கும் சொல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பால் ஊரும் பால் லூரும் சேர்த்தெழுதல் வான் குட்டல் ஒளி வான் குட்டல் ஒளி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வான் ஒளி வான் ஒளி கல் குட்டல் தீது என்பது கல் குட்டல் தீது என்பது கற்று இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷன் கல் குட்டல் தீது என்பது கற்று இது அப்படின்னு சொல்லி வரும் களம் குட்டல் ஏரி களம் குட்டல் ஏரி என்பதை சேர்த்தெழுதல் கிடைப்பது களம் ஏறி களம் குட்டல் ஏறி களம் மேரி பெயர் அறியா பிரித்து எழுதுக பெயர் அறியா பிரித்து எழுதுங்க பெயர் குட்டல் அறியா பெயர் குட்டல் அறியா நீல் உழைப்பு நீல் உழைப்பு பிரித்து எழுதுக நீல் குட்டல் உழைப்பு நீல் குட்டல் உழைப்பு பாடான் திணை பாடான் திணை பண்ணுங்க பாடு குட்டல் ஆண் குட்டல் திணை எதி சொல்லை எடுத்து எழுதுக அல் அப்படின்னாக்கா இரவு அல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இரவு அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்துனாக்கா பகல் அல் அங்காடி நாலாங்காடின்னு சொல்லி படிச்சிருவோம் இல்லையா நாள் அப்படின்னாக்கா பகல் அல் அப்படின்னாக்கா இரவுன்னு சொல்லி படிச்சிருவோம் இல்லையா அல் அப்படின்னாக்கா இரவு அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து தானே இருங்க அப்போ பகல் எதிர் சொல் தருக ஐயம் ஐயம் அப்படின்னாக்கா பயம் அது ஐயம்னாக்கா பயம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து பண்ணாக்கா தெளிவு தெளிவுன்னு சொல்லி வரும் பொருந்தா சொல்லை கண்ணறிய பொருந்தா சொல்லை கண்ணறிய அகத்தினை அல்லாதது கண்ணறி அகத்தினை அல்லாதது கண்ணறின்னு சொல்லிட்டுருங்க இதில் வந்து அகத்தினையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்டாக்க கைக்கில்லை குறிஞ்சி திணை பாலை முல்லை மருதம் நெய்தல் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்க எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே பண்ணிக்க இருக்கும் இதில் வந்து பண்ணிக்க காஞ்சி திணை வந்து வரல காஞ்சி திணை வந்து வராது அப்போது காஞ்சி திணை வந்து இல்லை அகத்தினையில் காஞ்சி வந்து வேறு தவறான இணையை கண்ணறிய தவறான இணையை கண்டறிய இதில் தவறானது எதுன்னு கேட்டாக்க சேர்ந்தனை அப்படின்னு பண்ணிக்கா சேர்ந்தனைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க சேர்ந்தனை அப்படின்னாக்க சேர்ந்தனை சொல்லிக்கிறாங்க சேர்ந்தனை அப்படின்னு கேட்டாக்க சிவந்தனை சிவந்தனை அப்படின்னு சொல்லி வரணும் இது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்கேங்க சிலைனாக்கா வில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க தேவனா பகவை புல் அப்படின்னாக்கா பறவை புல் அப்படின்னாக்கா பறவை இது மூணும் சரியாக இருக்குது சேர்ந்தனை மட்டும் பண்ணிக்க அப்படின்னா சிவந்தனைன்னு சொல்லி வந்துருக்கணும் அடுத்து பொருந்தா இணையை கண்டறிய பொருந்தா இணையை கண்டு கொடுத்துருக்கு ஒவ்வொரு நிலத்திற்குரிய அந்த கடவுளும் கடவுளுடைய அந்த நிலப்பகுதியும் கொடுத்துருக்காங்க நிலப்பகுதியும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து கொற்றவை அப்படின்னு கேட்டாக்கா பாலை நிலத்துக்கு சேர்ந்து தான் கொற்றவை பாலை நிலத்துக்கு சேர்ந்து தான் கொற்றவை அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிணறு இருக்குமான்னு சொல்லி கேட்டால் கிணறு வந்து இருக்காது பாலைவனத்தில் போய் கிணறு இருக்குமா பாலைவனந்தே வறண்ட பகுதியாச்சு அது வந்து வறண்ட பகுதியாச்சு இல்லையா அதுவும் பண்ணிக்கா வெறும் ஊர் தான் இருக்கும் ஆனால் எங்கள் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்திரன் செம்மல் செங்கலம் முடிவு இது வந்து தவறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கொற்றவைக்கும் பார்த்தாக்க எதுவுமே கிடையாது கொற்றவைக்கும் எதுவுமே கிடையாது இதுக்கும் பார்த்தாக்க எதுவுமே கிடையாது இந்திரனுக்கு வந்து எது வருவோம்னு கேட்டிங்கனாக்கா மருத நிலத்துக்கு சேர்ந்தவர் தான் இந்திரன் மருத நிலத்தை சேர்ந்தது தான் இந்திரன் மருத நிலத்தில் என்னென்னா இருக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆறு இருக்கும் கிணறு இருக்கும் குளம் இருக்கும் நம்ம மருதனம்னாக்கா நிலப்பகுதி நிலப்பகுதியில் என்னென்ன இருக்குது ஆறு இருக்குது குளம் இருக்குது கிணறுலாம் வந்து இருக்குது இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பகுதியில் வந்து இருக்கும் திருமால் திருமால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதுக்கு வருவாங்க கேட்டாக்கா முல்லை நிலத்துக்கு வருவார் முல்லை நிலத்துக்கு வருவார் அதாவது காடும் காடு சார்ந்த பகுதியும் நம்ம திருப்பதி எடுத்துக்கலாம் திருப்பதி எங்கே இருக்குது காட்டில் தான் இருக்குது திருப்பதி வந்து காட்டில் தான் இருக்குது காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் காட்டாருன்றது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து முருகன் முருகன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முருகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி திணைக்கு வருவார் குறிஞ்சி திணை குறிஞ்சினாக்கா
ஓவர் நீர்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓவர் நீர் கேரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓவர் நீர்னாக்கா உப்பு தண்ணி உப்பு தண்ணின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து பொருந்தா சொல்லை கணறிக பொருந்தா சொல்லை கணறிங்க விளம்புதல் விளம்புதல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னாக்கா விளம்புதல் செப்புதல் மொழிதல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம வாய் வழியாக சொல்லக்கூடியது வாய் வழியாக சொல்லக்கூடியது ஆனால் கேட்டல் நடுவது காது வழியாக கேட்கிறது அதனால் எனக்கு விளம்புதல் செப்புதல் மொழிதல் அப்படின்னாக்கா வாய் வழியாக சொல்லுது வேறு வேறு இடத்துல நம்ம சொல்கிறோம் வேறு ஒரு வழியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்கிறோம் இது வந்து காதலில் கேட்டுக்கிறோம் அப்போ இது மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அடுத்து பொருந்தா இணை கண்டறிய பொருந்தா இணைய கண்டறிங்க தூறு தூறு அப்படின்னு புதரின் அடிப்பகுதி குதிரைங்க புதரின் அடிப்பகுதி சுற்றிடுங்க தூர் என்பது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரியாக அமைஞ்சிருக்கு இது வந்து சரியாக அமைஞ்சிருக்கு வெங்கலி வெங்கலினாக்கா காய்ந்த களி காய்ந்த அடிப்பகுதி வந்து எனக்கா காய்ந்த களின்னு சொல்கிறாங்க செம்மல் பூ உடைய நிலை சொன்னோம் இல்லையா செம்மல் அப்படின்னாக்கா வாடிய பூ கரெக்டாக தான் கொழுந்தாடைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க கொழுந்தாடைனா காய்ந்த கட்டின்னு சொல்லிடுங்க அப்போ இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது கொழுந்தாடைனாக்கா நம்ம கரும்பு கொழுந்து தான் சொல்லும் இல்லையா கரும்பு கொழுந்து தான் சொல்லும் இல்லையா கரும்புடைய நுனி பகுதி கரும்புடைய நுனி பகுதினா கொழுந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது பொருந்தா சொல்லை கிணறிய பொருந்தா சொல்லை கிணறிய ஏரி குளம் குணம் ஆறுன்னு சொல்லிடுறாங்க இதில் வந்து குணம் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் நீர்நிலைகள் இது மட்டும் எனக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது பொருந்தா சொல்லை கிணறிய சும்பல் சொத்தை அழுகல் கடலின்னு சொல்லிடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்க பழத்தோடைய அந்த அழுகல் பேரை வந்து சொல்லலாம் அழுகல் முறையை வந்து சொல்லலாம் ஆனால் கடலை என்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு அது வேறு ஒரு பொருள் அது பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு பொருளாக இருக்கா அப்போ கடலை மட்டும் தப்பாக இருக்குது வலுவற்ற சொற்களை கண்டறிய வலுவற்ற சொற்கள்னாக்க சரியாக ஆண் பால்னால் ஆண் பால் கரெக்டாக சொல்லணும் கரெக்டாக அதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய தான் வலு அமைதி இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது செலியன் வந்தான் செலியன் வந்தான் அவன் வந்து ஆண் கரெக்டாக வந்தான்னு சொல்லி முடிஞ்சிருக்கு கீழே பாருங்கள் செலியன் வந்தான்னு சொல்லிடுறீங்க செலியன்றது ஆண் பால் நீங்கள் கொடுத்துருக்கு பெண் பால் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து தப்பு இங்கே பாருங்கள் செலியன் வந்தது செலியன் வந்ததுன்னு கேட்டாக்க இது வந்து பார்த்தா மூன்றாம் பால் வந்து வரும் அது இதுன்னு சொல்லி ஆடு மாடு தான் சொல்லுவோம் அப்போ இதுவும் வந்து தப்பு செலியன் வந்துட்டான் வந்துட்டான்றது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது வந்துட்டான்றது பார்த்தா தமிழ் வார்த்தை கிடையாது வந்தான்றது தான் தமிழ் வார்த்தை அப்போது வந்துட்டான்றது தமிழ் வார்த்தை கிடையாது அடுத்து மரபு சொல்லி பொருத்தி எழுதுக மரபு சொல்லை திருத்தி எழுதுன்னு சொல்லிடுறாங்க சோறு சோறுன்றது பார்த்தா நம்ம நிறைய பேர் சாதம் அப்படின்னு சாதம்ன்றது பார்த்தா வட மொழி சொல் சோறு தான் தமிழ் மொழி சொல் அது என்றைக்குமே நல்லா புரிஞ்சிக்க என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேட்டால் சாதம் சாப்பிட்டேன் சாதம் சாம்பார் சாப்பிட்டேன் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்லக்கூடாது அது வந்து வடமொழி சொல் நம்ம பேர் பார்த்தீங்கன்னா சோறு தான் சொல்லணும் சோறு தான் சொல்லணும் சோறு சோறுனா என்ன பண்ணுவோம் சோறுனாக்கா உண் சோறுனா உண் முறுக்கு அப்படின்னாக்கா முறுக்குனா தின்னு முறுக்குனா தின்னு தண்ணீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குடி தண்ணீர் குடி பால் வந்து பருகு பால் வந்து பருகு அப்போ நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு சரி அடுத்து மரபு பிள்ளை இல்லாத தொடர் மரபு பிள்ளை இல்லாத தொடர் நினைக்கிறாங்க இதுவும் பார்த்தாக்கா உங்களுக்கு தப்பான கொஸ்டின் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா கோழியும் கூவும் கோழியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூவும் சேவலும் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கரிக்கும் சேவலும் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கரிக்கும் ஏன்னா கோழி தான் வந்து கூவும் சேவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொக்கரிக்கும் காகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரையும் காகம் பார்த்தீங்கன்னா கரையும் மரபு பிள்ளை இல்லாதன்னு கேட்குறாங்க அப்போ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மரபு பிள்ளை இல்லை தானே மூணுமே மரபு பிள்ளை இல்லைதான் நாய் மட்டும் பார்த்தா கத்துன்னு கொடுத்துருங்க நாய் வந்து குறைக்கும் நாய் வந்து குறைக்கும் மரபு பிள்ளை இல்லாத தொடர்னு கேட்குறாங்க இது வந்து பார்த்தா இருக்கிற தொடர் மரபு பிள்ளை இருக்கும் தொடர் தான் இது வந்து கொஸ்டின் கேட்டுருக்கோம் மாற்றி வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சந்தி பிள்ளையற்ற தொடர் யாது சந்தி பிள்ளையற்ற தொடர் யாருன்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து எது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டால் மூங்கிலை மூங்கிலை கொண்டு பல வகையான கைவினைப் பொருட்கள் செய்யப்படுகின்றன இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சந்தி பிள்ளையற்றது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ கரெக்டாக வரும் எங்களூர் கோவில் குதிரை கோவில் கோயிலில் குதிரை சிற்பங்கள் உள்ளன கோயிலில் குதிரை இக்கு வந்து வரணும் கோயில் குதிரை சிற்பங்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் அழகிய கலைகளை பற்றி இப்போ வந்து இங்கே வந்துருக்கோம் இப்போ வந்து வந்துருக்கணும் இங்கே பாய் என்பது படுக்க பயன்படுவது இப்போ வந்து வந்துருக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தப்பு தப்பாக இருக்குது அப்போ இது மட்டும் தான் வந்து சரியாக இருந்திருக்கு பிறமொழி சொல்ல சொல்லற்ற தொடருது பிறமொழி சொல்லற்ற தொடர் நினைக்கிறங்க இதில் வந்து இது சரியாக நினைக்கிறாங்க ஆல ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவனை வணங்கினேன் ஆலயத்திற்கு சென்று இறைவினை வணங்கினேன் கரெக்டாக வந்து ஆலயம் என்றது கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேங்க இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கொடுங்கோல் அரசன் அக்கிரம
அந்த காட்சியை பார் அந்த இக்கு காட்சியை இப்பு கரெக்டாக வந்து பார் அந்த காட்சியை பார் உங்களுக்கு சிக்ஸ்த்தில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் வலினும் மெல்லினும் இடையினும் சொல்லிட்டு பார்த்தா இலக்கண பகுதியில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பிரிச்சுருவாங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கொஷின் கேட்குறாங்க கரெக்டாக இந்த இக்கு இப்பு எங்கே வருது அதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சால் போதும் கசட தவிர வழியினும் மிகும் இடங்கள் மிகா இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அதே மூலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா இடத்துலையும் வருமானம் கேட்டால் வழியினும் மிகவும் மிக இடங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது பிழை திருத்தம் நான் எழுதுகிறேன் பிழை திருத்தம் கசடத அப்படி தான் சொன்னேன் அப்போ தா வந்து வருது அப்போ இங்கே வந்து இத்து போட்டுருவீங்களா இது வந்து வரக்கூடாது ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து ஆப்போசிட் வேர்டு பிழைன்றது என்ன தவறானது தவறானது சொல்லி சொல்லுவோம் திருத்தம்னாக்க சரியானது திருத்தம்னாக்க சரியானது ஆப்போசிட் வேர்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் வேர்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க வள்ளினம் வந்து மிகாது வள்ளினம் வந்து மிகாது இப்போ பாருங்கள் பிழை திருத்தம் பிழை திருத்தம் எப்படி வரும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வராது இரவு பகல்ன்றோம் இரவு தனியால் இருந்தோம் பகல் தனியால் இருந்தோம் அங்கே போய் இப்போலாம் போடக்கூடாது இரவு பகல் இரவு பகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதக்கூடாது ஏன்னா அது ஆப்போசிட் வேர்டு ஆப்போசிட் வேர்டாக வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா வள்ளினம் வந்து மிகாது இது மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு கொஷினே கேட்குறாங்க டிஎன்பிசின்னு ஒரு கொஷினே கேட்குறாங்க இம்பார்ட்டண்ட் அந்த இக்கு இப்போலாம் எங்கே வரும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுன்னா ஓரளவுக்கு போதும் சந்திப்பில் இல்லாத தொடரை காண்க சந்திப்பில் இல்லாத தொடர் பண்ணுக்க மெட்டுக்கு பாட்டு போடு மெட்டுக்கு பாட்டு பாடு பிறமொழி சொற்கள் கலவாத தொடர் எழுதுங்க பிறமொழி சொற்கள் கலவாத தொடரில் எழுதுங்க காலிங் பெல்ன்றது ஆங்கில வேர்டு மாதம் ஷாப்பிங்கிறது ஆங்கில வேர்டு கமலா மில்க்குன்றது ஆங்கில வேர்டு மாலையில் விளையாடு மாலையில் விளையாடு மட்டும் தான் பண்ணிக்க தமிழ் வார்த்தை ஆங்கில சொல்லுக்கு நேரான தமிழ் சொல்லுங்க பயண படகுகள் பயண படகுனாக்க ஃபெரிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கட கடற்பயணம் கடற்பயணக்கா ஹொயகி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்படம் கலப்படம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா அடல்ட்ரேஷன் அடல்ட்ரேஷன் பண்டம் அப்படின்னாக்கா கமாடிட்டி பண்ணுனாக்கா கமாடிட்டி அப்போ ஆப்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரியாக இருக்குது அடுத்து ஒளி மற்றும் பொருள் வேறுபாடு வந்து சரியான பொருள் எழுதாலும் கொடுத்துருக்கேங்க வெறிக்கமில் வெறிக்கமில் கலனியில் உழு நீர் வெள்ளமே இவ்வடிகள் உணர்த்தும் பொருள் நினைக்கிறாங்க மனம் காமலும் வயலில் உழவர் வெள்ளமாய் நிறைந்திருந்தார் மனம் காமலும் உழவர் வயலில் உழவர் வெள்ளமாய் நிறைந்திருந்தார் என்று பார்த்தா இதெல்லாம் சரியான ஆன்சர் ஒளி வேறுபாடு இருந்து சரியான பொருள் கூரை குறை வந்துருக்காங்க கூரை குறைன்ற இந்த கூரை வீட்டின் கூரை கூரை புடவை என்பதற்கு கல்யாணத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய கூரை புடவை மதி என்பதன் தவறான பொருள் எதுன்னு கேட்குறேன் மதி அப்படின்னு சொன்னாக்கா அறிவு அறிவுனாக்கா மதினாலே அறிவு தான் மதினாக்கா நிலவும் கரெக்டு தான் மதினா ஞானம் அறிவு ஞானம் எல்லாம் ஒன்று தானே நிலவும் வந்து சொல்லலாம் பகலவன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சூரியன் பகலவனாக்கா சூரியன் சொல்லி வரும் அப்போ இதுதான் வந்து தவறாக இருக்குது வேளம் என்பதன் தவறான பொருள் எது தெரிஞ்சுக்கு வேளம் என்பது பண்ணிக்கா பிடினா வேளம்னாக்கா யானை வேளம்னாக்கா யானை அது பண்ணிக்கா பிடி குத்துருக்காங்க பிடின்றது பண்ணிக்கா பெண் யானை பிடின்றது பண்ணிக்கா பெண் யானை சொல்லி வரும் அதே களிரனாக்கா ஆண் யானை களிரனாக்கா ஆண் யானை இங்கே வந்து பெண் யானை சொல்லுறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து சிங்கம் கொடுத்துருங்க அப்படி தான் வந்து தப்பாக இருக்குது வேற்றுலை தேர்வு செய்ய இந்த வேற்றுலாம் உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கில் வந்து கிடைக்கவே கிடையாது ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு டீன் பீஸ்லாம் ப்ரீவியஸ் கொஷினே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓடி நான் ஓடு ஓடுன்றது பண்ணிக்கா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்போ வந்து பண்ணிக்கா ஓடுன்னு சொன்னதான் அவன் வந்து ஓடி விட்டான் ஓடி நான் ஓடு தான் வேற்றுல் வேற்றுலை தேர்வு செய்ய சொன்னார் அதாவது சொன்னார் அப்படின்னு இருக்கும் சொன்னார் என்று பார்த்தீங்கன்னா சொல் சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து வரும் வேற்றுலின் தொழில் பேர் காணுங்க தொழில் பேர் காணுங்க கொடு கொடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து ஒரு தொழில் பேர் தான் கொடுத்தல் கொடுத்தல் தான் பண்ணிக்க கரெக்டான தொழில் பெயர் வினைமுற்றுக்குரிய வேற்றுலை எழுதுக வினைமுற்றுக்குரிய வேற்றுலை எழுதுக தருகின்றனர் தருகின்றனர் சொல்லிக்கிட்டாக்க அதுக்கான வேற்றுல பண்ணிக்க தா தருகின்றனக்க தா அகர வரிசை படி எழுதுக இதுவும் குரூப் ஃபோரில் கேட்குறது தான் அகர வரிசை எழுதுகன்னு சொல்லிக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கனா ஒரே உயிரோடு தான் வருங்க ஆ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்போ இ வரணும் அடுத்தது ஐ வரும் அடுத்து ஓ பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஓ வந்து வரும் அப்போ அன்பு இறக்கம் ஐந்து ஒழுக்கம் ஓசை அகர வரிசைப்படி சொற்களே சீர் செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க இதெல்லாம் என்ன வரும்னு சொல்லிட்டா ஆடு இரங்கல் ஈதல் ஊக்கம் எளிமை அகர வரிசையில் எழுதுக அகர வரிசையில் எழுதுக உங்களுக்கும் கேட்கக்கூடிய தான் கா வரிசை கொடுத்துருக்காங்க அப்போது கா கா கி கு கோ இது வந்து எனக்கு
அகர வரிசையில் எழுதுக அகர வரிசையில் எழுதுக சொல்லிடுறீங்க ஊக்கம் ஏது அவ்வை சாரி ஊக்கம் வராது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊக்கம் ஒன்று வராது அன்பு ஆடு ஊக்கம் ஏது அவ்வை அன்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அடுத்து அகர வரிசைப்படி சொற்களை எழுதுக வம்பு வாக்கு வி வீழ் சரி விசை வீழ்ச்சி அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்துங்க இதெல்லாம் வரைங்க எத்தனை அகர வரிசை மட்டும் உத்திரகம் பாருங்கள் சும்மா பேசிக் இதெல்லாம் பாருங்க பேசிக்காக உத்திரகங்க தா வரிசை வந்து தா தாண்டல் துன்பம் தூண் தேன் அடுத்து சொற்களை முறைப்படி சொட்டுனாக்கு சொட்டுனாக்க பிரித்து பிரித்து மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து கரெக்டாக ஒரு ஃபார்மாக எழுதணும் மிகப்பெரிய சாண்டியாக்கோ மீனை பிடித்தார் மிகப்பெரிய சாண்டியாக்கோ மீனை பிடித்தார் சாண்டியாவுக்கோ சரி மிகப்பெரிய மீனை மீனை சாண்டியாகோ மிகப்பெரிய மீனை பிடித்தால் சாண்டியாகோ மிகப்பெரிய மீனை பிடித்தான்னு சொல்லி ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரியாக வரும் சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றால் புகழ்பெற்ற சான்றோர் உழைத்து உள்ளனர் பிறருக்காக பிறருக்காக உழைத்து புகழ்பெற்ற சான்றோர்கள் உள்ளனர் புகழ் பிறருக்காக புகழ் உழைத்து புகழ்பெற்ற சான்றோர்கள் உள்ளனர் கடைக்கு போவேன் என்று கேள்வி இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் கொஷினில் பார்த்துருக்கோம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஃப்ரீ வைஸ் கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஷின் மேம் இருக்கும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாதிரி இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் கடைக்கு போவேன் என்ற கேள்விக்கு போக மாட்டேன் என்று மறுத்து விழுதுனாக்கா மறைவிடை மறைவிடை வந்து வரும் போக முடியாது போக மாட்டேன் விடை வகையை கண்டறிய விடை வரையை கண்டறிய என்னுடன் ஊருக்கு வருவாயா என்ற வினா அவருக்கு வராமல் இருப்பேனா அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இவரும் பார்க்க கேள்வி கேட்குறாரு வராமல் இருப்பேனா நான் போய் வராமல் இருப்பேனா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாரு வினா எதிர் வினாதல் விடை வினாவுக்கு கரெக்டாக அவர் ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இவர் ஒரு கொஷின் கேட்குறாரு அப்போ வினா எதிர் வினாதல் விடை விடை கேட்ட வினாவை தெரிஞ்சுக்க தேவநேய பாவனர் தேவநேய பாவனர் மொழி நேரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தேவநேய பாவனர் மொழி நேரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் தேவநேய பாவனர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷின் இது வந்து ஒரு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா தேவநேய பாவனரின் மொழி நேயர் என்று அழைக்கப்படுவார் யார் நம்ம சொல்லணும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா விடை கேட்ட வினா அமைக்க தொடக்க காலத்தில் தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தனர் தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் எப்படி வாழ்ந்தனர் எப்படி வாழ்ந்தனர் இரு வினைகளின் பொருள் வேறுபாடறிதல் இரு வினைகளின் பொருள் வேறுபாடறிய பணிந்து பணித்திருக்கிறாங்க பணிந்து பணித்தன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இதுக்கான சரியான வார்டு பண்ணுங்க இறைவனை பணிந்து இறைவனை பணிந்து செல்ல வேண்டும் என்று பெற்றோர் பணித்தனர் பணித்தனாக்க சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க இறைவனை பணிந்து செல்ல வேண்டும் என்று பெற்றோர் பணித்தனர் இருவினையின் பொருள் வேறுபாடு அறிதல் மாறு மாற்றி மாறு மாற்றி சொல்லுங்க மாறு வேடத்தில் மாறு வேடத்தில் பரிசு பெற்றவுடன் வேடத்தை மாற்றி கொண்டார் பரிசு பெற்றவுடன் வேடத்தை மாற்றி கொண்டார் உள்ளங்கை நெல்லிக்கொடி போனால் இதை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நல்லா தெளிவாக வந்து தெரியும்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் தெளிவாக வந்து தெரியும்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் வெளிப்படைத்தன்மையாகவும் சொல்லலாம் தெளிவாகவும் சொல்லலாம் ரெண்டு விஷயமும் சொல்லலாம் அதாவது தெளிவாகவும் சொல்லலாம் வெளிப்படைத்தன்மையாகவும் வந்து சொல்லலாம் உள்ளங்கை நெல்லி போனாக்கா ரெண்டுமே சரியான ஆன்சர் ரெண்டுமே சரியான ஆன்சர் கிணறு வெட்ட போதம் கிளம்பியது உங்களுக்கு பல மொழி பார்த்தாக்க உங்களுக்கு சிலபஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க குரூப் ஃபோரில் பல மொழிலாம் பார்த்தாக்க இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலே பார்த்தா தான் பல மொழி தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பல மொழி தான் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பியது போல இது பண்ணாக்க எதிர்பாரா நிகழ்வு கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பியது பண்ணாக்க எதிர்பாராத நிகழ்வு அடுத்து ஏர் ஊர்தி சரி பொறுத்த சொல்லிடுங்க ஏ ஊர்தி ஏ ஊர்தி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க லான்ச் வெஹிக்கல் ஏ ஊர்தினாக்கா லான்ச் வெஹிக்கல் ஏவு கணை ஏவு கணைன்னு சொல்லினாக்கா மிசைல் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் டவுன்லோட் கடல் மைல் அப்படின்னாக்கா நாட்டிக்கல் மைல் கடல் மைல்னாக்கா நாட்டிக்கல் மைல் அப்போ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ கன்சியூமர் கன்சியூமர் சரியான கலை சொற்களை எழுதி சொல்லுங்கள் கன்சியூமர் என்டர்பிரனர் கன்சியூமர் என்டர்பிரனர் சொல்லிவிட்டாங்க கன்சியூமர் அப்படின்னு சொன்ன கேட்டால் நுகர்வோர் கன்சியூமர் அப்படின்னாக்க நுகர்வோர் என்டர்பிரனாக்கா தொழில் முனைவோர் புதுசாக வந்து வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க தான் என்டர்பிரனர் என்டர்பிரனாக்கா அவங்க தான் அப்போ பி ஆப்ஷன் வந்து சரி விடை வகைகள் விடை வகைகள் நீ படிக்கவில்லையா நீ படிக்கவில்லையா என்ற வினாவிற்கு தலை வலிக்கும் என்று உரைப்பது தலை வலிக்கும் என்று உழைப்பதுனாக்க உருவது கூறல் உரை இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி சொல்ல மாதிரி இருக்க நீ படிக்கலையான கொஷின் கேட்குறாங்க இல்லை தலை வலிக்கும் அதனால தான் படிக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆங்கில சொல்ல கீனியான தமிழ் சொல்லி கணக்கு சைபரவேஸ் சைபர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இணை வெளி இணைய வெளி ஆங்கில சொல்ல கீனியான தமிழ் சொல் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னு கேட்டாக்க மென்பொருள் சாஃப்ட
புதுச்சேரி புதுவை சொல்லி மாதிரி இருக்கும் நெல்லை பெருக்க திருநெல்வேலி தான் நெல்லைன்னு சொல்லி மாற்றிருப்பாங்க கும்பகோணம் கும்பகோணம் தான் இருக்கும் வானவன் மாதேவி வானவன் மாதேவி என்னும் ஊர் பேர் மறுவு எதுவென கண்டறிக அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது மா மாறிக்கணும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் மானாம்பதி மானாம்பதி தான் எனக்க வானமான் தேவி அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி இருக்கும் வானவன் மாதேவின்னு சொல்லி மாறியிருக்கும் நிறுத்தர் குழிகள் வந்து எங்கெல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க நிறுத்தர் குழி தான் கரெக்டாக எங்கே வந்து போட்டிருக்கோன்னு சொல்லிக்கிறேங்க பி ஆப்ஷன் பாருங்க படிக்கிற பயன்கள் படிக்கிற பயன்கள் இதை கட்டிட்டா கட்டிக்கிட்டா இதை கட்டிக்கிட்டா பரீட்சையை கூட சுலபமாக எழுதி பாஸ் பண்ணிடலாம் என்றார் தாயத்து விற்றவர் விற்கின்றவர் தாயத்து விற்கின்றவர் பின்வருள் எது சரியான நிறுத்தர் குழியில் இடம்பெற்றுள்ளன சரியான நிறுத்தர் குழியில் எங்கே இடம்பெற்றுன்னு கேட்குறாங்க வீட்டுக்கு வருபவர்களை வீட்டுக்கு வருபவர்களை வாங்க வாங்க உட்காருங்க அம்மா வந்துடுவாங்க என வரவேற்பால் வரவேற்பால் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்போ இதுதான் சரியாக இருக்கும் கரெக்டாக வாங்க வாங்க எல்லாம் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரியான எழுத்து வழக்க சொல்லி தேர்ந்து சரியான எழுத்து வழக்க சொல்லி தேர்ந்து சொல்லுங்க பதில் சொல்லிச்சு பதில் சொல்லி கினாங்க கினியா பதில் சொன்னியா பதில் சொன்னியான்னு கொடுத்துருங்க பதில் சொல் இதான் வேணுங்க கரெக்டாக அந்த எந்த வழக்க சொல்ல இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து அமைஞ்சிருக்கு பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கு பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கு சரியானதை தேர்ந்து சரியானதை தேர்ந்து சொல்லி கொடுத்துருங்க இதை வந்து சரியானது எதுன்னு கேட்டால் மணி நேற்று பள்ளிக்கு வந்தாயா மணி நேற்று பள்ளிக்கு வந்தாயா தமிழ் வார்த்தை கரெக்டான வார்த்தை எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் எருது எருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கனாக்க பசு எருது பசு களிறுனாக்க முன்னே பார்த்தோம் யானைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் பெண் யானை அப்படின்னாக்க பிடின்னு இருக்கும் களிறு சரி ஆண் பால் இங்கே பெ கொடுத்துட்டு பண்ணாக்கா பெறும் பெண் பால் மற்றும் பெண் பால் பெயர் வந்து போட்டு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எருது கொடுத்துருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் ஆண் பால் இதெல்லாம் ஆண் பால் இது வந்து பெண் பால் எருது அப்படின்னாக்க மாடு அதுக்கு ஆப்போசிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா பசு அது பெண் வந்து பண்ணாக்கா பசு களிறுனாக்க ஆண் யானை அதுக்கு இணையான பார்த்தீங்கனாக்கா பெண் யானை வந்து பிடி பிடின்னு சொல்லி வரும் கலை கலை அப்படின்னாக்கா கலைனதுமே மானு நமக்கு தெரியும் கலைனாக்கா மானுன்னு சொல்லி தெரியும் அப்போ கலை கலை அப்படின்னு கேட்டாக்கா மான் அது அதாவது ஆண் மான் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கலை பெண் மான் பேர் பண்ணாக்கா பிணை கண் மான் பேர் இருக்கா பிணைன்னு சொல்லி வரும் அடுத்து கடுவன் கடுவன் பண்ணாக்கா குரங்கு வகை கடுவன் பண்ணாக்கா குரங்கை அதுதான் மந்தின்னு சொல்லி பெண் வகை வரும் பெண் வகைன்னு சொல்லி பண்ணாக்கா இது வந்து வரும் சி ஆப்ஷன் வந்து சரி ஒரு தொடரில் இரு வினைகள் அமைத்து எழுதுக மலைக்காற்று வீசியதால் போவி நிதல்கள் போவி நிதல்கள் பார்த்தனக்க விரிந்தன விரிந்தனு சொல்லி வரும் அதே பார்த்தனக்க மயில் தொகையை விரித்தது மயில் தொகை பார்த்தனக்க விரித்தது விரிந்தன ஆட்டோமேட்டிக்காக விரித்ததுன்னு பார்த்தனக்க மயில் வந்து தானாக வந்து விரிக்குது பொருத்தமான காலம் கண்டறிக பொருத்தமான காலம் கண்டறிக வீட்டிலே இருந்தான் வீட்டிலேயே இருந்தான்றது பார்க்க இறந்த காலம் நாளை வருவான் என்பது பார்த்தனக்க எதிர்காலம் ரெண்டுமே தவறாக இருக்குது வெற்றி பெற்றேன் வெற்றி பெற்றேன் என்பதாக்க இறந்த காலம் அது வந்து முடிஞ்ச செயல் விளையாடுகின்றேன் விளையாடுகின்றேன் கேட்டாக்க இதுதான் நிகழ்காலம் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இதுதான் வந்து சரியானது இருக்குது பொருத்தமான காலம் அமைத்தல் தவறான இணையை திண்டுக வாழ்வான் வாழ்வான் பார்த்தனக்க எதிர்காலம் இது வந்து சரியாக இருக்குது வாழ்வான் பார்க்க எதிர்காலம் சரியாக இருக்குது வீழ்கிறான் வீழ்கிறது நிகழ்காலம் வெள்வான் பார்க்க அதுவும் எதிர்காலம் ஒருவான்றது பார்த்தனக்க நிகழ்காலம் சொல்லி இருக்கோம் இது வந்து எனக்கு எதிர்காலம் சொல்லி வரணும் அப்போ இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது வினா எழுத்துக்களை தேர்ந்தெடுக்க வினா எழுத்துக்களை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லிடுறாங்க எங்கே போகிற யார்கிட்ட போகிற எதுக்கு போகிற எல்லாம் கேட்குறீங்க இல்லையா ஆமாவா இல்லையா அப்போ ஏ யா ஆ ஏ யா ஆ எதுக்கு போகிற எங்கே போகிற இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு தர போகிற எதுக்காக போகிற யாருக்காக போகிற இது பண்ணிக்க ஆமாவா இல்லையா அப்போது இதுதான் வந்து வினா வகைகள் கீழ்காணும் விடையை பொருந்தா வினை வினா சொல்லை தேர்ந்தெடு கீழ்காணும் விடைக்கு பொருந்தா வினா சொல்லை தேர்ந்தெடுன்னு சொல்லிடுறாங்க பாட்டு குறுப்புலவன் என பாராட்டுப்பட்டவர் பாரதியார் பாட்டு குறுப்புலவன் என பாராட்டுப்பட்டவர் பாரதியார் சொல்லிடலாம் யார் யார் வந்து எனக்கு பாட்டு குறுப்புலவன் என்ன அழைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து அதெல்லாம் அமைக்க முடியும் யாருன்னு சொல்லி அழைக்கலாம் அடுத்து எனக்கு பாரதியார் எப்படி அழைக்கப்படுகிறார் பாரதியார் எப்படி அழைக்கப்படுறாருன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து அமைக்கலாம் பாரதியார் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார் பாரதியார் எனக்கா பாட்டு குறு புலமன் என அழைக்கப்படுவார் சாரி பாட்டு எவ்வாறு பாரதியார் பாட்டு குறு டேஷ் என அழைக்கப்படுகிறார்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது ஏன்னு வந்து கேட்கக்கூடாது ஏன்னாக்கா அது வந்து கொஸ்டின் டைப் ஆகிடுச்சு அப்போ இதுதான் எனக்கா தப்பாகிடுச்சு இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது ஏன் அழைக்கிறான்னு சொல்லி வராது அது தவறான இணைப்பு சொல்லி இடம்பெற்றுள்ள வாக்கியத்தை கணக்கு தவறான இணைப்பு சொல்லி கேட்குறாங்க தவறான இண
இது வந்து மிக தப்பாக இருக்குது அந்த சென்டென்ஸ் படிக்கிறவே பாருங்க தப்பாக இருக்குது அதிக அலங்களை மர மரங்களை வளர்ப்போம் அதிக அளவில் மரங்களை வளர்ப்போம் ஆகையால்ன்றாங்க ஆகையால் மரங்கள் தான் மலைக்கு அடிப்படை சொல்கிறாங்க கொஸ்டினாக ஆன்சர் பண்ணிக்க மாறி மாறி இருக்குது அப்படி இதுதான் வந்து தப்பாக இருக்குது மற்ற மூணு வந்து சரியாக இருக்குது மற்ற மூணு மாதிரிக்க சரியாக வந்து இருக்குது சரியான இணைப்பு சொல்லி நிரப்புக சரியான இணைப்பு சொல்லி நிரப்புக முருகன் படித்து முடித்து விட்டான் முருகன் படித்து முடித்து விட்டான் டேஷ் முகிலன் படிக்கவில்லை ஆனால் முருக முகிலன் படிக்கவில்லை ஆட்சியாளர் இச்சொல்லில் இருக்கிற தொழில் பெயர் விகிதியை கண்டறிய இது விகிதியை வந்து கண்டறிய சொல்கிறாங்க தொழில் பெயர் விகிதி தொழில் பெயர் விகிதினாக்க சி வந்து வரும் ஆட்சி ஆட்சி ஆளர் ஆட்சி பயனாக்க ஆட்சி ஆளர் அதுதான் எனக்கு பிரிக்க முடியும் இல்லையா பிரித்தாக நம்ம தொழில் பெயர் வந்து சி தான் வந்து வரும் ஆட்சி ஆளர் அடைப்புக்குள் உள்ள சொல்லை தொடர்புக்கு ஏற்றவாறு மாற்றுக கபிலர் திறமையானவர் என்று கபிலர் திறமையான குமரனுக்கு தெரியும் குமரனுக்கு தெரியும் கடை என்பதன் சரியான இருப்பொருள் கடை என்பதன் இருப்பொருள் கேட்குறாங்க கடை என்பதன் இருப்பொருள் எனக்க ஒன்று முடிவு இன்னொன்று எனக்கு அங்காடி கடைக்கு போயிட்டு வாழ்ந்தது அங்காடி முடிவு அதனால் லாஸ்ட்டு கடை எண் கடைசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா கடைசின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து எனக்கு முடிவு அங்காடி இருப்பொருள் தருக ஆறு ஆறு என்பது எனக்க ஒன்று நம்பர் சிஸ்டம் ஆறுன்னு வரும் அது எனக்கு காவேரி ஆறு கங்கை ஆறு பாலாறு குறில் நிலையில் மாற்றம் குறில் நிலையில் மாற்றம் சொல்லியிருக்கிறேங்க சரியான பொருள் வேட்பு வந்து தெரிவு செய்ய சிலை சீலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலை சீலைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து சரியாக இது அமைன்னு கண்டிக்கிறாங்க சிலைனாக்க சிற்பம் சிலைனாக்க சிற்பம் சீலை அப்படின்னு நினைக்க துணி சிலைனா பெண்கள் அணியும் துணி தான் வந்து சீலை பின்வரோட்டில் முறையான தொடர் இது பின்வரோட்டில் முறையான தொடர் தமிழர் பண்பாட்டில் வாழ்நிலைக்கு தனித்த இடம் உண்டு தனித்த இடம் உண்டு சி ஆப்ஷன் வந்து சரி அடுத்து கூற்று காரணம் விடுங்க கூற்று பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து சரியாக இருக்குது எது வந்து சரியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நாட்டை நாட்டை கைப்பற்றல் நாட்டை கைப்பற்றல் மஞ்சள் நிறம் கொண்ட மலர் மஞ்சள் நிறம் கொண்ட மலர் கொடி வகைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இது வந்து எனக்கு தப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே வந்து சென்டென்ஸாகவே அமையல அது நிறை மீட்டல் நிறை மீட்டல் பண்ணிக்க நீளம் கலந்த சிவப்பு மலர் நீளம் கலந்த சிவப்பு மலர் பண்ணிக்க செடி வகைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இதுவும் எனக்க தப்பாக இருக்குது அதாவது சங்க காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு போருக்கு போவாங்க இல்லையா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று மீட்டுவாங்க அந்த மீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாலை வந்து அணைவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆ நிறை அதாவது மாடு கவுந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு கேட்டாக்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பூ அணைவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த வகை தான் கொடுத்துருங்க எதிர்த்து போரிடுவது எதிர்த்து போரிடுவது பார்த்தீங்கன்னா நீல நிறம் மலர் குறுமர வகை அப்போ இதுதான் வந்து சரியாக இருக்குது இது மட்டும் தான் மூணாவது மட்டும் தான் சரியாக இருக்குது மூணாவது மட்டும் சரி மூதுரை குறித்து கூட்டில் தவறான குற்றை கண்டறிக மூதுரை குற்றில் தவறானது எதுன்னு கேட்குறாங்க தவறானது எதுன்னு கேட்டாக்க கற்றவரை விட கற்றை விட மன்னனே சிறந்தவராகன்னு சொல்லிக்கிறாங்க கற்றவரை விட மன்னனே சிறந்தவராக சொல்லிக்கிறாங்க இது வந்து தப்பு மன்னனை விட சிறந்தவனே கற்றவன் சொல்லியிருப்பாங்க மன்னனை விட சிறந்தவனே பண்ணிக்க மூதுரையில் கற்றவன் தான் சிறப்பானவன் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க மூதுரை பண்ணிக்க இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் மூதுரை பண்ணிக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மூணாவது மட்டும் தப்பாக இருக்குது ஆங்கில சொல்லுக்கு இனியான தமிழ் சொல்லிக்கிறாங்க தம்சட் தம்சட்னாக்க பெருங்காற்று தம்சட்னாக்க பெருங்காற்று சொல்லலாம் சரியான இணையை தேர்வு செய்ய சரியான இணையை தேர்வு செய்கிறாங்க ஃபுதர் அப்படின்னாக்க திக்கர் ஃபுதர்னாக்க திக்கர் இதுதான் சரியாக இருக்குது பள்ளத்தாக்கு பள்ளத்தாக்கு மீன்ஸ் பண்ணிக்க வேலி சொல்லலாம் பள்ளத்தாக்குனா வேலி சொல்லலாம் சமவெளி அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃப்ளைன்ஸ் சொல்லலாம் சமவெளினாக்க ஃப்ளைன்ஸ் சொல்லலாம் மலை முகடுன்னு ஊற்றுறாங்க அது பேர் பார்க்க ஸ்மீட்டுன்னு வரும் சி எம்ஐ எயிட்டின் வரும் ஸ்மீட்டுன்னு சொல்லிடும் ட்ரைப்புனாக்கா அது வேறு அது மலரை குறிக்கும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி மலரை குறிக்கும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி வி வி அப்படின்னாக்க வாடிய நிலை வள்ளுவர் பெகல் புகழ் சாரி வள்ளுவர் பெரும் புகழை உடையவர் என்ற தொடர் இவ்வகை பொருள் யாது எவ்வகை பொருளின் வரும் எது வள்ளுவர் பெரும் புகழை உடையவர் வள்ளுவர் பெரும் புகழை உடையவர் என்ற தொடர் எவ்வகை பொருளில் வரும் எவ்வகை பொருளில் வந்து உடமையில் வந்து வரும் உடமையில் வந்து வரும் பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்ய பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்ய வெறி கமில் கலையுள் வெறி கமில் கலனியுள் உழுநர் வெள்ளமை உழுநர் வெள்ளமை இவ்வடிகள் உணர்த்தும் பொருள் யாது இவ்வடிகள் உணர்த்தும் பொருள் யாதுன்னு கேட்குறாங்க என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா மனம் காமிலும் வாயிலில் உழவர் வெள்ளமாக உழுந்தனு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு கொஷினும் பார்த்தோம் மேலே பார்த்திங்க ஒரு கொஷின் பார்த்தோம் திருப்பி ரிப்பீட்டடாக பார்த்திங்கனா அதே வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மேலே வந்து பார்த்தாச்சு கீழே பார்த்திங்க ரிப்பீட்டடாக அதே ஒரு கொஷினை கேட்டிருக்காங்க
என்னும் கலை சொல்லின் பொருத்தமான பொருளை தேர்ந்த ஆமானக காட்டு பசு ஆமானக காட்டு பசு பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்ய வாரணமாக யானை வாரணக யானை பொருத்தமான சொ பொருளை தேர்வு செய்யணும் ஆழி ஆழி அப்படின்னு கேட்டாக்க கடல் ஆழினாக்க கடல் சொற்களின் கூட்டு பெயர்கள் ஆடு ஆடு வந்து கூட்டமாக இருந்து செய்ய முடியும் கேட்டாக்க ஆட்டு மந்தைன்னு சொல்லி சொல்லுவோமா ஆடு வந்து கூட்டமாக இருந்தால் ஆட்டு மந்தை வன் தொடர் குற்றியலகரம் எது வன் தொடர் குற்றியல் லுகரம் குற்றிய லுகரம் வந்து எதுன்னு கேட்குறாங்க எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க நாக்கு வகுப்பு நாக்கு வகுப்பு வன் தொடர்னாக்க வன்மையான தொடர் வன்மையான தொடர் பண்ணிக்க மெய்யெழுத்துக்கெல்லாம் பிடிச்சிருப்போம் இல்லையா மூணு வகையாக பிடிச்சிருப்போம் ஒன்று வள்ளினம் மெல்லினம் சொல்லி பிடிச்சிருப்போம் இல்லையா மெல்லினம் இடையனம் சொல்லி மூணு வகையாக பிடிச்சிருப்போம் வன் தொடர்னாக்க வ அந்த வன் வள்ளினம் இடங்கள்லாம் கசட தவறுன்னு சொல்லி வருது கசட தவற நல்ல மாதிரி கா வரிசை மாதிரி இருக்கும் கூவ வந்த மாதிரி கசட தவிர அடுத்து பண்ணிக்க பா வரிசை பூவை வந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ இதுதான் சொல்லியிருப்பாங்க வன் தொடர் குற்றியலகம் நாக்கு லாஸ்ட்ல இருந்து ஊ முடியும் அது யாப்பை எழுத்துப்படி மூ வகை எழுத்துக்கள் யாவை யாப்பை எழுத்துப்படி மூ வகை எழுத்துக்கள் யாவைங்கிறாங்க குரில் நீடில் ஒற்று குரில் எழுத்து நெழில் எழுத்து ஒற்று எழுத்து வந்து இருக்கும் உரிமையான எழுத்துக்கள் வந்து இருக்கும் பிழை திருத்துக்கள் சரியான எண் நடையை தேர்வு செய்ய ஒன்று குற்றல் உயிர் ஒன்று அப்படின்னு வராது ஓர் உயிர்னு சொல்லி வரும் ஓர் உயிர் பிழை திருத்துக்கள் சரியான எண் நடையை தேர்வு செய்ய இரண்டு எழுத்து இரண்டு எழுத்துன்னு சொல்லிடுறாங்க அது வந்து பண்ணிக்க ஈர் எழுத்துன்னு சொல்லி படிப்போமா இரண்டு எழுத்துனாக்க ஈர் எழுத்து சொல் பொருள் பொறுத்துக்க சொல் பொருள் பொறுத்துக்க அணங்கு அணங்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்க தெய்வம் அணங்குனாக்க தெய்வம் மாகால் மாகால் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்க பெருங்காற்று மண்ணீர் மண்ணீர் அப்படின்னு கேட்டாக்க கடல் கையம் அப்படின்னாக்க நீர்நிலை கையம் அனக்க நீர்நிலை அப்போ ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரியாக இருக்கும் அடுத்து பண்ணிக்க பொறுத்து சொல்லி இன்னொரு கொடுத்துருக்காங்க கொடியார் கொடியார் அப்படின்னாக்க சரி கொடியனார் கொடியனாக்க மகளிர் வரும் இசை அப்படின்னாக்க புகழ் இசைனாக்க புகழ் மறுப்புனக்க கொம்பு மறுப்புனக் கொம்பு மாழ்வாரை அப்படின்னாக்க பெரிய மலை மாழ்வாரைனாக்க பெரிய மலை டி ஆப்ஷன் வந்து சரியாக இருக்கும் ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடரை எழுதுங்க இதில் வந்து சரியான இதுன்னு கேட்டிங்க ஒருமை பன்மையற்றது மனிதர்கள் பொருள் தேடுவதற்காக பல ஊருக்கு சென்றனர் பல ஊருக்கு சென்றார்கள் சென்றார்கள் ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடரை தேர்வு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க பிரம்மினால் சரி பிரம்மினால் செய்யப்பட்ட பல வகை பொருட்கள் இங்கே உள்ளன பிரம்பினால் செய்யப்பட்ட பல வகை பொருட்கள் இங்கே உள்ளன பிரம்பினால் செய்யப்பட்ட பல வகை பொருட்கள் இங்கே உள்ளன கீழ்கண்ட பத்தினி படித்துவிட்டு அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல சொல்லியிருக்கு மழை என்றதும் குழந்தைகள் நினைவுக்கு வருவது இது மழை என்றதும் குழந்தைகள் நினைவுக்கு வருகின்றனக்கா காகித கப்பல் கப்பல் வந்து செஞ்சு விளையாடுவாங்க சின்ன பசங்கள்லாம் பழங்காலம் முதல் தமிழர்கள் எந்த கலையில் சிறந்து விளங்கினர் சிறந்து விளங்கினாக்கா கப்பல் கட்டும் கலையில் வந்து பார்த்தா சிறந்து விளையிருக்காங்க கப்பல் கட்டும் சிறந்த கலையில் இருந்தனால தான் நம்ம வந்து வணிகமெல்லாம் செஞ்சுருக்கோம் தமிழர்கள் கப்பல் மூலம் வெளிநாட்டுக்கு சென்றது என்பது என் சான்று இது வெளிநாட்டுக்கு சென்றது என்பது சான்று இருக்கா இலக்கியங்கள் வந்து சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கும் இலக்கியங்களில் சான்று கிடைச்சிருக்கும் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான நூல் எதுன்னு கேட்டாக்க தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல் எதுன்னு கேட்டாக்க அதுதான் தொல்காப்பியம் 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 கடற்பணித்து எதுவாக குறிப்பிடுகிறது தொல்காப்பியம் கடற்பணித்து எதுவாக குறிக்க முன்னீர் வழக்கம் முன்னீர் வழக்கம் வந்து கொண்டிருக்கோம் தமிழ்நாடு தான் ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஜிகே வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜிகே கொஷின் ஜிகே கொஷின் பார்க்கலாம் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் தர வேண்டும் என்று இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் தர வேண்டும் என்று தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி டே சந்திப்பில் நிறைவேற்று டே சந்திப்பில் நிறைவேற்றுங்கிட்டாங்க வார்தா வார்தா சந்திப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிகழ்த்தியிருப்பாங்க அதாவது வார்தா கல்விக்குழுன்னு சொல்லி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தியில் காந்திஜி அவர்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் மராத்தியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் நினைக்கிறேன் மராத்தியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் கல்வி முறைக்காக தான் அந்த வார்த்தா இயக்கம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சந்திப்பில் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவுக்கும் சுந்தரம் என்ற திருமணம் காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி வந்து எனக்கு வார்த்தா இயக்கத்தில் நிறைவேற்றிருக்கோம் சுதேசி நீராவி போக்குவரத்து சுதேசி நீராவி போக்குவரத்து நிறுவனத்தின் எஸ் எஸ் காலியா எஸ் எஸ் காலியோ என்ற கப்பல் டேஷுக்கு விற்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாக்க ஆங்கில நிறுவனத்திற்கு வந்து விற்றுருப்பாங்க ஆங்கில நிறுவனத்துக்கு வந்து விற்றுருப்பாங்க இந்த எஸ் எஸ் காலியோ அதாவது நம்ம வாவு சிதம்பரநாத் வாவு சிதம்பரம் தான் பார்த்திங்க தூத்துக்குடியில் வாங்கியிருப்ப தூத்துக்குடி விட்டு கொல சாரி இலங்கை தூத்துக்குடி விட்டு இலங்கை அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கப்பல் வந்து விட்டுருப்பார் ஒன்று லாவோன்னு இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க காலியோ லாவோ மற்றும்
ஃபஸ்ட் கிளாஸில் நாற்பத்தி ரெண்டு சீட் இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸில் இருபத்தி நாலு சீட் இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸில் இருபத்தி நாலு சீட் இருக்கும் ஆயிரத்தி முந்நூறு பெட்டிகளை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய கப்பலாக வந்திருக்கும் இந்த காளியோ காளி பதினாக்கா இருக்கும் இது வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பதினாக்கா சூழ்ச்சி பண்ணி நிறைய சூழ்ச்சி பண்ணியிருப்பாங்க இதை வந்து எப்படியாவது அவங்கள்ட்ட வந்து விற்ற வைக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறையா சூழ்ச்சி பண்ணி விற்க வச்சுருப்பாங்க அவங்களே வந்து வாங்கிட்டு இருப்பாங்க ஆங்கில நிறுவனமே வந்து வாங்கியிருப்பாங்க அகாலி இயக்கம் டேஷின் மறுவுகளாக செயல்பட்டது அகாலி இயக்கம் டேஷின் மறுவுகளாக செயல்படுங்க சிங் சபா அதாவது சிங் சபா இயக்கத்தின் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி இதுன்னு கேட்டாக்கா சிங் சபா தான் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் நம்ம படிச்சுருப்போம் அகாலி இயக்கத்தின் முன்னோடி இதுன்னு கேட்டாக்கா சிங் சபா இயக்கம் சொல்லி இருப்போம் அதுதான் இப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க மறுவுகாக செயல்பட்டது மறுவுகாக செயல்படுங்க சிங் சபா இயக்கம் சிங் சபா இயக்கம் சீக்கிரக்காக அமீர் தஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சொந்த கணக்கு தொழிலாளர்கள் நிகழ்வு சொந்த கணக்கு தொழிலாளர்கள் நிகழ்வு டேஷ் என குறிப்பிடப்படுகிறது டேஷ் என குறிப்பிடப்படுகிறது சுய சுரண்டல் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் தனது கவிதை தனித்திறமையால் திறமையினால் வங்காள இலக்கியத்திற்கு வங்காள இலக்கியத்திற்கு புதிய வடிவம் சேர்த்தவர் யாரும் கேட்டாக்கா நம்ம ரவீந்திரநாத் தாகூர் எனக்கு தெரியும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் நம்ம தெரியும் நீண்ட காலமாக நீண்ட காலமாக இங்கிலாந்தில் உள்ள இந்திய செயலருக்கு இந்திய செயலருக்கு இந்திய வருவாயிலிருந்து ஊதியம் செலுத்த வரப்பட்டது ஊதியம் செலுத்த வரப்பட்டது எப்பொழுது அது நிறுத்தப்பட்டது எப்பொழுது அது நிறுத்தப்பட்டு கேட்டாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீண்ட காலமாக இங்கிலாந்தில் உள்ள இந்திய செயலருக்கு இந்திய வருவாயிலிருந்து ஊதியம் கொண்டு செலுத்தப்பட்டு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அது நிறுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது குர்ரானின் மீது விளக்குரை அதாவது குரானின் மீது விளக்குரை யார் எழுதின்னு கேட்டாக்கா சர் சையாத் அகமத் கான் தான் வந்து எதிர்ப்பார் குரான் மீதான விளக்குரையை சர் சையாத் அகமத் தான் எதிர்ப்பார் உருது மொழியில் ஆங்கில மேலை நாட்டு கல்வி வந்து உருது மொழியில் எழுதியிருப்பார் அவர் தான் வந்து எழுதியிருப்பார் சார் சையாத் அகமத் கான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் வேலூரில் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு நடந்தது அதை குறிப்பிடுக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் ஜூலை பத்தில் வேலூர் கழகம் வந்து நடந்திருக்கும் பாளையக்காரர்கள் பிடிச்சிலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றுலேயே முடிஞ்சிடும் வேலூர் நாச்சர் பிரிச்சு எழுபத்தி ஒன்று சாரி எழுபத்தி ரெண்டு டூ எண்பது வரைக்கும் நடந்திருக்கும் கட்டபொம்மன் தூக்கில் எடுதல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் பதினாறு அடுத்து பிறகு மிகவும் புகழ்பெற்ற பாடல்கள் மிகவும் புகழ்பெற்ற பாடலான கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகிறது சத்தியத்தின் நித்தியத்தை நம்பும் யாரும் சேர்வி தொகுப்பை வெளியிட்டவர் யார் தொகுப்பை வெளியிட்டு வருகிறாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ராமலிங்க அடிகள் சாரி ராமலிங்கனார் வே ராமலிங்கனார் ஆங்கிலத்துக்கு எதிரான ஆங்கிலத்துக்கு எதிரான தென்னிந்திய கூட்டமையை ஏற்றுகள் கூட்டணியை ஏற்படுத்தி வருகிறாங்க நம்ம மருது சகோதரர்கள் ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக தென்னிந்திய கூட்டணியை ஏற்படுத்தி இருந்தாங்க மருது பாண்டியர்கள் மருது சகோதரர்கள் மருது பாண்டியன் இப்போ மருது சகோதரில் பெரிய ஒரு பேர் பண்ணிக்க வெள்ளை மருது பெரிய ஒரு பேர் பண்ணிக்க வெள்ளை மருது சின்ன மருதுவோடைய பேர் பார்த்திங்கனாக்க மருது பாண்டியன் மருது பாண்டியன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தென் நாற்காடு பகுதி தென் நாற்காடு பகுதியில் ஏற்பட்ட புரட்சிக்கான காரணம் எனக்கு வரி விதிப்பிற்காக வரி விதிப்பிற்காக எனக்க தென் ஆற்காட்டில் வந்து நடந்திருக்கும் சீகன் பால்கின் சிறப்பான தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு சீகன் பால்கு சீகன் பால்கின் மிக சிறப்பான தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க நம்ம பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடு பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடு எனக்கு சொல்லக்கூடிய நூலாக இருக்கும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு மெட்ராஸின் விதவைகள் இல்லத்தை ஏற்படுத்தவர் மெட்ராஸில் விதவைகள் இல்லத்தை ஏற்படுத்தவர் என்னக்க வீர சங்கலி வீர ச சாரி வீரசலிங்கம் வீரசலிங்கம் பந்தலு வீரசலிங்கம் பந்தலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினொன்றாம் நாள் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆஷ் தனது துரு துரதிருஷ்டமான பயணத்தை திருநெல்வேலிக்கு டேஷ் இருந்து மேற்கொண்டார் திருநெல்வேலிக்கு டேஷ் இருந்து மேற்கொண்டார் எனக்கு கொடைக்கானல் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு போயிருப்பார் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மணி ஆட்சி இடத்துல நம்ம தமிழ் ம தமிழ் ஆள்வர்த்து பார்த்திங்க கொண்டிருப்பார் தமிழ் அல்வர்த்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டிருப்பார் அவர் பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவர் பேர் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய டைம் வந்து நீங்களும் படிச்சுருப்பீங்க நிறைய டைம் நீங்களும் வந்து படிச்சுருப்பீங்க மணியாட்சி என்ற ரயில் நிலையத்தில் வந்து சுட்டு கொண்டு இருப்பாங்க சுட்டு கொண்டு இருப்பாங்க விஜயகாந்த் நடித்த படம் பேரும் இருக்குது வி
இவற்றங்க சாரி பனகல அரசு பிணைக்க அதுக்கப்புறம் பொறுப்பேற்றுவார் பனகல அரசு பிணைக்க அவருக்கு அப்புறம் பொறுப்பேற்றுவார் சங்க காலத்தில் சங்க காலத்தில் தங்கத்தினை மதிப்பிடுகின்ற அளவாக இருந்தது தங்கத்தினை அளவு மதிப்பிடுகின்ற அளவாக இருந்தது கழிஞ்சி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது தமிழ் வரக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இது சங்க காலத்தில் தங்கத்தினை மதிப்பிட அளவாக இருந்தது கழிஞ்சி பண்டைய காலங்களில் பண்டைய காலங்களில் இந்தியாவிற்கு மேற்கத்திய நாடுகளின் மேல் நடைபெற்ற வர்த்தக மார்க்கம் என்ற ஹெர்பல் மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுது ஹெர்பல் மார்க்கம் பண்டைய காலத்தில் இந்தியாவிற்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் ஈராக் இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வணிகம் செஞ்சுருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் மார்க்கம் திருவள்ளுவர் தமது குடும்ப வாழ்க்கை தமது குடும்ப வாழ்க்கையின் முக்கியமான கொள்கையாக வலியுறுத்துவதுன்னு கேட்டிருக்க அன்பு முக்கியமான கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா அன்பு திராவிட நாடு என்ற வாரதலை வெளியிட்டவர் ஆ அண்ணா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் திராவிட நாடு என்ற வாரதலை நடத்துகிறாங்கனாக்கா சி என் அண்ணாதுரை விவேக பானு விவேக பானு என்ற தமிழ் மாத இதழின் பதிப்பாசிரியர் பதிப்பாசிரியர் இறங்குறாங்க நடத்திய அதாவது பதிப்பாசிரியர் இருந்தது வாவு சுதம்ரான் வாவு சீதா வந்து இருந்திருப்பார் அது போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை நடத்தியவர் இறங்கிட்டு எம்ஆர் கந்தசாமி கவிராயர் கந்தசாமி கவிராயர் வந்து நடத்தியிருப்பார் கந்தசாமி கவிராயர் வந்து நடத்தியிருப்பார் பதிப்பாசிரியராக வாவுசி வந்து நிறுவர் சங்க காலத்தில் சங்க காலத்தில் ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு டேஷ் நாளிகள் இருந்தன சங்க காலத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு டேஷ் நாளிகள் இருந்தன சொல்லி சாரி சங்க காலத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு டேஷ் நாளிகள் இருந்தன நாளிகள் அப்படின்னாக்க அறுபது நம்ம இப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து பண்ணுக்க அவங்க பிரிச்சுருப்பாங்க பகலில் முப்பது நாளிகள் இரவுல முப்பது நாளிகள் மொத்தமாக பண்ணுக்க அறுபது நாளிகள் சொல்லி பிரிச்சுருப்பாங்க பகலில் முப்பது இரவில் முப்பது அறுபது நாளிகள் சொல்லி சங்க காலத்தில் வந்து ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சங்க கால சமூகத்தின் வீரமைக்க பொழுதுபோக்குதுன்னு கேட்டாக்கா நம்ம ஏறுதல்வாள் ஏறுதல்வாள் சங்க கால சமூகத்தின் வீரமைக்க பொழுதுபோக்காக இருந்து தான் இருந்திருக்கோம் தமிழக அரசால் தமிழக அரசால் அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மற்றும் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி மாணவ மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்படின்னு கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இந்தியாவில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாவது இடத்துல வந்துடுது ஜிடிபியில் ஜிடிபியில் விரிவாக்கம் செய் விரிவாக்கம் செய் டிஐஐசி டிஐஐசின்னு கேட்டிங்க தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் பார்த்திங்க தமிழ்நாடு முதலீட்டு தொழில் நிறுவனம் நிற லிமிடெட் தமிழ்நாடு முதலீட்டு தொழில் நிறுவனம் லிமிடெட் சட்டப்பிரிவு மாநில ஆளுநரின் சிறப்புரிமையில் அளிக்கிறது எந்த சட்டப்பிரிவு மாநில ஆளுநரின் சிறப்புரிமை அளிக்கிறது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அதே இரநூத்தி பதிமூணு இரநூத்தி பதிமூணு பேருக்கா சட்டப்பேரவையில் சட்டப்பேரவை அவசர ஆணை வந்து பிறப்பிட்டு ஆளுநருக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அவசர ஆணை வந்து பிறப்பிட்டு பண்ணிக்கா ஆளுநருக்கு வந்து உரிமை இருக்குது தான் இரநூத்தி பதிமூணு இரநூத்தி பதிமூணு அதே இரநூத்தி பன்னிரெண்டு அதே இரநூத்தி பன்னிரெண்டுன்னு கேட்டாக்கா சட்டமன்ற நடவடிக்கை பார்த்திங்கனா நீதிமன்ற விசாரணை செய்யக்கூடாது நீதிமன்றம் பார்த்திங்கனாக்கா விசாரணை வந்து செய்யக்கூடாது சட்டமன்ற விவகாரங்களில் நீதிமன்றம் வந்து தலையிடக்கூடாது சொல்லி கூட தான் டூ ஒன் டூ டூ ஒன் டூ அது சொன்னோம் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது ஆறு பார்த்திங்கனாக்கா மாநிலங்களில் மாநிலங்களில் பார்த்திங்கனாக்கா குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைக்கும் முறை குடியரசுத் தலைவர் இப்போ இதாக சண்டை இருந்துருக்கீங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து எனக்கு ஆட்சி அமைக்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் எனக்கு ஆட்சி அமைக்கலாம் அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதை பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் எங்கே இருக்குங்க அணில் வனவிலங்கு சரணாலயம் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் இந்திரா காந்தி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இருக்கும் கோயம்புத்தூர் எனக்கு இந்திரா காந்தி இருக்கும் உதக மண்டலம் முதுமலை மற்றும் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு உத நீலகிரியில் வந்து இருக்குன்னு சொல்லி போகிறோம் அதுதான் உதகம் மண்டலம்னு சொல்லி திருப்பாங்க திருச்சிராப்பள்ளியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திருச்சிராப்பள்ளியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உடான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம் உடான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் முக்கிய நோக்கம் என்னங்கிறாங்க என்ன நோக்கம்னு என்னக்கா மாநிலத்தின் நகரங்களை விமான போக்குவரத்து மூலம் இணைப்பது உடான் திட்டம் என்னக்கா மாநிலத்தின் நகரங்களை விமான போக்குவரத்து மூலம் இணைப்பது ப்ரொமோட் ஏர் 
திட்டக்குழுவின் குறைந்தளவு தேவை திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் திட்டக்குழுவின் குறைந்தளவு தேவை திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் என்னங்க ஆரம்ப கல்வி ஆரம்ப கல்வி சாரி எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் தமிழக அரசால் தமிழக அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கூட்டுறவு கைத்தறி நெசவாளர் குடும்ப ஓய்வூதிய திட்டத்தின் மூலமாக ரூபாய் ஐநூற்றி ஐம்பது ஓய்வூதமாக நெசவாளர் உயிரிழந்த நாளிலிருந்து உயிரிழந்த நாளிலிருந்து டேஷ் ஆண்டுகள் மட்டும் வழங்கப்படுகிறது டேஷ் ஆண்டுகள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வழங்கப்படுறாங்கன்னாக்கா அஞ்சு வருஷம் சாரி பத்து வருஷத்துக்கு மட்டும் கொடுப்பாங்க பத்து வருஷத்துக்கு மட்டும் மாதம் மாதம் ஓய்வூதியமாக கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் இன்டர்நெட் பயன்படுத்துவதில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு தமிழ்நாட்டின் பங்கு பண்ணிக்க நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து எனக்கு மேக்ஸ் கொஷின் அடுத்து மேக்ஸ் கொஷின் ஒன்று கம்மா ஒன்பது கம்மா இருபத்தஞ்சி கம்மா நாற்பத்தி ஒம்பது கம்மான்னு அப்படியே பார்த்தாலே கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியுது என்னென்னு பார்த்திங்கனா ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தஞ்சி அடுத்து பண்ணிக்க ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து பண்ணிக்க ஒன்பது ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஒற்றைப்படில் போயிருக்கு ஒற்றைப்படில் வந்து போயிருக்கு அப்போ பதினொன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினொன்று ஸ்கொயர் பண்ணாங்க நூற்றி இருபத்தி ஒன்று அடுத்த உறுப்பு காண்க அடுத்த உறுப்பு காண்க சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று கம்மா ஒன்று இதை வந்து பண்ணிக்க ஃபிபினோசி நம்பர் இந்த மாதிரி ஒன்று கம்மா ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லி போனாலே ஃபிபினோசி நம்பர்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஃபிபினோசி நம்பர் நினைக்க ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஸ்டார்டிங் தான் ஒன்று ஒன்று தான் ஃபிபினோசி நம்பர் இந்த ஒன்று ஒன்றையும் கொட்டினா ரெண்டு அடுத்து ரெண்டு ஒன்றையும் கொட்டினா மூணு மூணு ரெண்டு மூணு கூட்டினாக்க அஞ்சு மூணு அஞ்சையும் கூட்டினாக்க எட்டு எட்டு அஞ்சையும் கூட்டினாக்க பதிமூணு அப்போ என்ன கூட்டணுன்னு கேட்டாக்க அடுத்த நம்பர் பதிமூணையும் எட்டையும் கூட்டணும் பதிமூணையும் எட்டையும் கூட்டணும் எட்டையும் கூட்டினா நமக்கு பண்ணிக்க ஒன்று மிச்சம் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஒன்றுன்னு வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பண்ணிக்க ஓர் எண் மற்றும் அதன் வர்க்கத்தின் கூடுதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு எண் அந்த எண் யாதுன்னு கேட்குறீங்க அதனால் புரிஞ்சுங்க கொஸ்டின் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஆப்ஷன் வைஸ் போடுங்க ஒரு எண்ணா ஒரு எண் இருக்கும் அதன் வர்க்கத்தின் கூடுதலாம் அதாவது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டுன்னு இருக்குது ரெண்டு நான் வர்க்கம் அப்படின்னாக்கா ஸ்கொயர் ரூட்டு ஸ்கொயர்னு எடுத்துனா ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்போ நாலோட அந்த ரெண்டு கூட்டினாக்கா ஆறுன்னு சொல்லி வருமா அந்த மாதிரி மதிப்பு வந்து கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரி மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்குங்க இங்கே பாருங்கள் பதினொன்று இருக்குது பதினொன்று பெருக்குனாக்கா நூற்றி இருபத்தொன்று தான் வரும் இங்கே ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கொடுத்துருங்க அப்போ இது வந்து வராது இது வந்து வராது நாற்பத்தி நாலு எடுங்க நாங்க நாங்க பதினாறு நாங்க நாங்கள் பதினாறு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி வரும் இங்கே ஆயிரத்தி நூற்றி தான் இருக்குது அப்போ அதுவும் வராது நாற்பத்தி நாலு வராது இருபத்தி ரெண்டு பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு எடுத்தாக்க ரெண்டு ரெண்டு நாலு நானூறு தான் வரும் நானூறு ஐநூறுக்குள்ளே தான் வந்து வரும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டும் வராது அப்போ முப்பத்தி மூணு மட்டும் தான் வரும் முப்பத்தி மூணு மட்டும் தான் வரும் எப்படி வரும்னு சொல்லி பாருங்கள் முப்பத்தி மூணை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி மூணை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் மூணு ஒன்பது மூணு ஒன்பது 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 அப்போது ஒன்பது 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 பதினெட்டுக்கு எட்டு மெச்ச ஒன்று ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வந்துருச்சா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றோட ஒரு முப்பத்தி மூணு கூட்டுங்க முப்பத்தி மூணு கூட்டினா ரெண்டு சாரி ரெண்டு மிச்ச ஒன்று வந்து வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பத்து பன்னிரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்ச ஒன்று 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 அப்போது ஒன் ஒன் டபுள் டூ கரெக்டாக வந்துடுச்சா அப்போ முப்பத்தி மூணு தான் அந்த எண் முப்பத்தி மூணு தான் அந்த எண் சாதாரண ஆண்டில் சாதாரண ஆண்டில் ஐம்பத்தி மூன்று சனிக்கிழமை வருவதற்கான நிகழ் தகுதுன்னு கேட்குறேங்க நிகழ் தகுதுன்னு கேட்குறேங்க அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு தெரியும் ஒரு வருஷத்துக்கு பண்ணிக்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்கள் பண்ணிக்க ஏழால் வகுக்கிறோம் ஏழால் வகுத்தா நமக்கு ஐஏல் முப்பத்தஞ்சு மிச்சம் பார்த்திங்க ரெண்டு ரெண்டு ஏழு பதினாலு ரெண்டு ஏழு பதினாலு சொல்லி வரும் மீதி ஒரு நாள் நிற்குதா அந்த ஒரு நாள் பண்ணிக்க சாதாரண வருஷத்தில் ஒரு நாள் தான் நிற்கும் ஒன் பை செவன் அது தான் பார்த்திங்க ஒன் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஒன் பை செவன் சொல்லிடுவோம் அதே நெட் ஆண்டு நெட் ஆண்டுனாக்கா லீப் இயர் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் லீப் இயர் வந்து வரும் அந்த வருஷம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூ பை செவன் ஏன்னா ரெண்டு நாட்கள் மீறும் ரெண்டு நாட்கள் மீறும் இல்லை இங்கே முந்நூற்றி அறுபத்தாறுன்னு சொல்லி மீறும் வருமா அப்போ ரெண்டு நாட்கள் ஆகிறோம் ரெண்டு நாட்கள் வரலாம் டூ பை செவன் சொல்லி விடுவோம் இந்த சாதாரண தான் கேட்டிருக்கீங்க அப்போ ஒன் பை செவன் ஒன் பை செவன் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் காமா ஒன் பை எயிட் காமா ஒன் பை டுவெல் காமா ஒன் பை எயிட்டின்
ஓர் எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பதினாறு இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மூணு தான் இருக்குது அப்போ ஏ ஆறுடைய மதிப்பு பண்ணுங்க டூ பை த்ரீன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ பை த்ரீன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போது இந்த டூ பை த்ரீயை இந்த லாஸ்ட் மதிப்பு இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் மதிப்பு பண்ணுங்க ஒன் பை எயிட்டீன் ஒன் பை எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ வந்து எனக்கு இதில் எல்லாமே காமனாக தான் வரும் டூ பை த்ரீ பண்ணுங்க காமனாக வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்துடும் நீங்கள் அடுத்த நம்பர் கூட அடிச்சு போது பாருங்கள் காமனாக எல்லாத்துக்குமே வரும் எல்லாத்துக்குமே பண்ணுங்க அப்படி வரும் இப்போ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இங்கே அடிச்சாக்க ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்பது மூணு பிறகுனா இருபத்தி ஏழு ஒன்பது மூணு பிறகுனா இருபத்தி ஏழு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன்றது சரியான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு சைக்காலஜிக்கல் கொஷின் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு கொடுக்குறாங்க ஜட் இஸ் ஈக்குவல் இருபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஏபிசிடி எழுதிடுங்க ஏபிசிடி இந்த மாதிரி எழுதி லாஸ்ட் வரைக்கும் எனக்கு பதிமூணாக பிரிச்சுருங்க என் வரைக்கும் இப்படியும் அடுத்து பாருங்க சரி எம் வரைக்கும் இப்படியும் என்லேருந்து ஜெட் வரைக்கும் ரிவர்ஸ் இதை சொல்லியிருப்பேன் ரிவர்ஸ் வந்து இதை சொல்லியிருப்பேன் மேலே வந்து ஒன் டூ த்ரீ போட சொல்லியிருப்பேன் இங்கே பதிமூணு வரும் இங்கே பதினாலு இங்கே பதினக்க இருபத்தி ஆறுன்னு வரும் இங்கே ஜெட் இருபத்தாறு வருதா ஜெட் கரெக்டாக இருபத்தி ஆறு வருது ஏ ஒன்று ரெண்டு பி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருதா கரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி மதிப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்துருக்க மதிப்பு என்னென்னு பாருங்கள் ஓடபிள்யூ ஓடபிள்யூ எல்ன்ற வார்த்தையில் மதிப்பு எதற்கு சமம் கேட்குறாங்க எதற்கு வந்து சமமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஓடபிள்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது வந்து சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு அது கண்டுபிடிக்கணும் ஓ டபிள்யூஎல் ஓ டபிள்யூஎல்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஓ ஆன்சர் பார்த்தீங்கனாக்கா பதினஞ்சு வரும் ஓக்கு பதினக்கா பதினஞ்சு சொல்லி வரும் டபிள்யூ டபுள் பார்த்தீங்கனா இருபத்தி மூணு வரும் டபிள்யூ இருபத்தி மூணு வரும் எல் பார்த்தீங்கனாக்கா பனிரெண்டுன்னு வரும் பனிரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் அஞ்சு அஞ்சும் ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று இங்கே நாலு அஞ்சு ஐம்பதுன்னு சொல்லிடுது ஐம்பதுன்னு சொல்லிடுது அப்போ இந்த கீழே இருக்கிற ஆப்ஷனில் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம்பது வரும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்னேக் வந்து வரும் ஸ்னேக் வந்து வரும் ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாமா ஸ்னேக்கு என்ன மதிப்பு அதுன்ட்டு எஸ் எஸ்ஸுடைய மதிப்பு பதினக்கா பத்தொன்பது எஸ்ஸுடைய மதிப்பு பத்தொன்பது என்னோடைய மதிப்பு பதினக்கா பதினாலு என்னுடைய மதிப்பு பதினாலு என் ஏவுடைய மதிப்பு ஒன்று கே உடைய மதிப்பு கே உடைய மதிப்பு எனக்கா பதினொன்று ப்ளஸ் இ இடைய மதிப்பு எனக்கா அஞ்சு அஞ்சுன்னு சொல்லி வருதா இருபது இருபது ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு இது ரெண்டு சேர்த்துனாக்கா இருபத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு சேர்த்துனாக்கா இருபத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு சரி இது ரெண்டு சதனாக்கா இருபத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு இது ஒரு இருபது இருக்குது நான் மொத்தமாக பார்த்தீங்கனாக்கா நாற்பத்தி அஞ்சு ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஐம்பது ரெண்டு வந்து சமம் ஆகிடுச்சா ஓ டபுள்யூன்றது ஐம்பது ஸ்னேக்ன்றது பார்த்தீங்கனா ஐம்பதுன்னு சொல்லி வரும் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு அடுத்து பாருங்கள் ஆட்கள் நாட்களும் இதை வந்து நிறைய டைம் போ போட்டாச்சு அப்படி கண்ணில் பார்த்ததுமே ஒன்பது நாட்கள்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஒன்பது நாட்கள்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் நிறைய டைம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஏ மற்றும் பி ஏ மற்றும் பி இருவரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை ஆறு நாட்கள் முடிக்கிறாங்கண்ணா அதாவது ஏபி ஏபி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணிக்கா ஆறு நாட்கள் முடிக்கிறாங்கன்னா அதே வேலை ஏ மட்டும் தனியாக ஏபி இன்ட்டு ஏ கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாள் வேலை செய்வோம் கேருங்க அப்போ ஏவை கழித்தா போதும் அப்போது ஏபி மைனஸ் ஏ மேலே வந்து பெருக்கி போடுங்க கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் தனியாக அப்படின்னு கேட்டாக்கா மைனஸ் ரெண்டு பேரும் தனியாக சேர்ந்தாக்கா மைனஸ்ன்னு சொல்லி போடுங்க இப்போ வந்து ஏபி வந்து பெருங்க ஏ ஏபி உடைய மதிப்பு அப்படி போடுங்க ஆறு இன்ட்டு ஏ உடைய மதிப்பு பதினெட்டு ஏ மட்டும் பதினெட்டு நாள் செய்கிறார் இல்லையா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கழிச்சு போடுங்க ஆறையும் பதினெட்டையும் கழிச்சு போனீங்க கழிச்சு தானே போட்டிருக்கேன் ஆறும் பதினெட்டு கழிச்சாக்கா பனிரெண்டுன்னு கிடைக்கும் பனிரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டு பதினெட்டு அடித்தாக்கா ஒன்பது ஒன்பது நாட்கள் அப்போது ஒன்பது நாட்கள் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும்போது ஒரு வட்டத்திலிருந்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரி மைய கோணம் கொண்டு ஒரு வட்ட கோண பகுதி வெட்டி எடுத்து அதன் ஆறுங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு கூம்பு நாள் ஒரு கூம்பகி நாள் அதன் பல வலைப்பரப்பை காண்க கூம்பாகினால் அதனுடைய வலைப்பரப்பு வந்து காண்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான ஃபார்முலா இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து கூம்பின் வலைப்பரப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கூம்பையோட வலைப்பரப்பு வந்து கூம்பாகினால் கொடுத்துருக்காங்களே கூம்பின் அதன் வலைப்பரப்பு வந்து கேட்குறாங்க அப்போ எல்ஆர் பை டூ எல்ஆர் பை டூ வந்து ஃபார்முலா இது
இப்போ இதை அடித்தாக்க ஆன்சர் இதை அடித்தாக்க ஆன்சர் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து இருபத்தெட்டு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் பதினஞ்சு பதினஞ்சு மூணு அடித்தாக்க ஐமு பதினஞ்சு ஐமு பதினஞ்சு இங்கே கீழே அடிச்சிங்கன்னு கேட்டாக்க பன்னிரெண்டுன்னு வரும் ஒரு ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு ஆச்சோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஏழு இருக்குது ஓர் ஏழு ஏழு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு நாலு ஏழு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டுன்னு வரும் இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே பன்னிரெண்டு இருக்குது பன்னிரெண்டு அடித்தாக்க நாலு சரி மூணு நாங்கு பன்னிரெண்டு சரி சரி மூணு நாங்கு பன்னிரெண்டு இங்கே அடித்தாக்க மூணு நாங்கு பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லி மாறிடும் மூணு நாங்கு பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லி மாறிடும் பெருக்கக்கூடிய மதிப்பு பாருங்கள் அஞ்சு ரெண்டு இருக்குது அஞ்சு ரெண்டும் பிறகுனாக்க பத்து பத்து இருபத்தி ரெண்டு பிறகுனாக்க இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி இருபது டிவைட் பை மூணுன்னு சொல்லியிருக்கா இரநூத்தி இருபது டிவைட் பை மூணு இருக்குது மூணு சொல்லியிருக்கு ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று மிச்சம் ஒன்றுன்னு இருக்குது மூணு மூணு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்பது புள்ளி வந்து வரும் அந்த ஒன்று வருதா ஒன்று பக்கம் ஜீரோ சதிரும் அப்போ மூணு மூணுன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஏழுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு மூணுன்னு சொல்லிட்டு தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் இந்த மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு எல்லோடைய மதிப்பு தான் இது வந்து கண்டுபிடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லோடைய மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டோன்னே ஃபார்ம்லாம் கும்பின் வளைப்பெருப்பு எல்ஆர் பை டூன்னு சொல்லி போட்டோம் இல்லையா எல்லோடைய மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லோடைய மதிப்பு தான் எழுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு மூணு எழுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு புள்ளி மூணு மூணுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு எல்லா ஆறுடைய மதிப்பு எனக்கு இருபத்தி எட்டு பை ரெண்டு இருபத்தி எட்டு பை ரெண்டுன்னு சொல்லி வந்துடுச்சு அப்போ எழுபத்தி மூணு புள்ளி இருபத்தி எட்டை பெருகணும் புள்ளி மூணு மூணை பெருகணும் மூவெட்டு மூவெட்டு பண்ணக்க இருபத்தி நாலு நாலு மிச்ச ரெண்டு அது இருபத்தி நாலு தான் வரும் திருப்பி மூணாவது எட்டும் பெருக்க இருபத்தி நாலு இப்போ ரெண்டு கூட்டாங்க இருபத்தி ஆறு மிச்ச ரெண்டு அதே இருபத்தி ஆறு வரும் ரெண்டு ஆறு மிச்ச ரெண்டு வரும் இப்போ பண்ணக்க எட்டேல் ஐம்பத்தாறு எட்டேல் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ரெண்டை கூட்டினாக்க ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தேழு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி எட்டு அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது வந்து பிறகு மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு லாஸ்ட்டில் ஒன்று முடியுது அந்த ஒன்று பண்ணிக்க ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஒன்றில் ஆப்ஷன் வச்சு நீங்கள் பெருக்கவே தேவையில்ல ஆப்ஷன் பார்த்தேன்னு டக்குன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் நாலு ஆறு ஆறையும் கூட்டினா பன்னிரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று இங்கே வந்து ஆறு ஆறும் பன்னிரெண்டு ஒன்று கூட்டினாக்க பதிமூணு மிச்சம் ஒன்று வருதுங்க ஆறு ஆறு கூட்டினாக்க ஆறையும் எட்டையும் கூட்டினாக்க பதினாலு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று பத்துன்னு வரும் ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று சரி கரெக்டு தான் ஒன்று ஒன்றையும் கூட்டினா ரெண்டு ஒன்று ஒன்று கூட்டினா ரெண்டுன்னு அடித்தா அப்போ பாருங்கள் மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ரெண்டு ஜீரோ அஞ்சு மூணு ரெண்டு நாலு இது இங்கே வந்து டிவைட் டூ இருக்கா அப்போ டிவைட் டூ வந்து பண்ணலாம் டிவைட் டூ வந்து பண்ணலாம் இங்கே அடித்தாக்கா பத்து பத்துன்னு சொல்லி மாறும் இங்கே வந்து நாலுன்னு மாறிடும் சரி ரெண்டுன்னு மாறும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு வச்சா ரெண்டு ரெண்டு நாலு பக்கம் ஒன்று வந்துடும் ஆறு வந்துடும் ஆறு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அடித்தாக்க இங்கே வந்து பார்த்தாக்க ஒன்று வந்துடும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கனா ஆறுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நாலு இருக்குது நாலு வந்து இருக்குது அடித்தாக்க ரெண்டுன்னு சொல்லி மாறும் ரெண்டுன்னு சொல்லி மாறும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுபத்தி மூணு புள்ளி மூணு சொல்லி பார்த்தோமா அப்போ வந்து பார்த்தா டபுள் டிஜிட்டை வந்து தள்ளி வைக்கலாம் டபுள் டிஜிட் தள்ளி வச்சாக்க ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூன்னு சொல்லி வரணும் அந்த டூ பார்த்தீங்கனாக்க நம்ம அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் டூ வந்து பார்த்தீங்கனா செவனாக வந்து மாற்றலாம் ஏன்னா அடுத்தடுத்த நம்பர் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதனால் பார்த்தீங்க இது பண்ணிக்கலாம் மாற்றிட்டு பார்த்தீங்கன்னா போட்டுலாம் இதுதான் ஆன்சர் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கா இதுதான் ஒன் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் ஒரு மகிழந்தின் சக்கரம் ஒரு மகிழந்தின் சக்கரம் இருபது சுற்றுகளில் இருபது சுற்றுகளில் முன் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் தொலைவை கிடைக்கிறது ஏன் அதன் ஆறும் காண்க அதன் ஆறும் காண்கிறாங்க சுற்றளவுன்னு சொல்லிடுங்க சுற்றளவுன்னு சொல்லிடுறாங்க இதுக்கான ஃபார்ம்லா இதுக்கான ஃபார்ம் பார்த்துக்க என் எண்ட்டு இதெல்லாம் ஷார்ட் கட்லாம் இன்னும் பண்ண முடியாதுங்க ஃபார்ம்லாம் தான் வச்சு போகணும் என் எண்ட்டு டூ பை ஆர் சீக்வல் டி டூ பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டி ஏன்னா டின்றது பண்ணிக்க கிடைக்கிற தொலைவை கிடைக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துறாங்க டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க அவங்க கேட்குறது ஆரம் மட்டும் கே ஆரம் வந்து கேட்குறாங்க ஆரம் தான் வந்து கேட்குறாங்க அதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் என் அப்படின்னு சொன்னாக்கா சுற்று என்னென்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் சுற்று நம்பர் ஆஃப் சுற்றுன்னு சொ
எண்பத்தி எட்டாவதா நாலு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி எட்டுன்னு மாறும் இது வந்து ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து பண்ணிக்கா ஆறு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆறு வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கீழே இங்கே வந்து ஏழு இருக்குது கீழே வந்து ஏழு இருக்குது இல்லையா அது வந்து மேலே போச்சுனாக்க பெருக்கில் மாறிடும் அப்போ நாலையும் இரவு ஏழையும் பெருக்குனாக்க நாலையும் ஏழையும் பெருக்குனாக்க நாலு ஏழு பதினாக்க இருபத்தி எட்டு நாலு ஏழு பதினாக்க இருபத்தி எட்டு அப்போது இருபத்தி எட்டுன்றது சரியான ஆன்சர் இருபத்தி எட்டுன்றது சரியான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் ஏ அலகுகள் ஏ அலகுகள் பக்கம் உள்ள ஒரு சதுரத்தின் பரப்பளவு சதுரத்தின் பரப்பளவுன்னு சொல்லிட்டுருக்குங்க ஏ அலகுகள் அடிப்படை உள்ள அடிப்பக்கம் உள்ள ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பளவுக்கு சமமெனில் அம்முக்கோணத்தின் குத்து உயரம் கேட்குறாங்க குத்து உயரம் வந்து கேட்குறாங்க இதுக்கான ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஏ ஸ்கொயர் சிக்வல் ஆஃப் ஏஹெச் ஆஃப் ஏஹெச்னு சொல்லி வரும் ஆஃப் ஏஹெச்னு சொல்லி வரும் இங்கே ஒரு ஏ இருக்குது இந்த பக்கம் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போது ஒரு ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் பண்ணலாமா ஒரு ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணாக்க ஏ சிக்வல் டு ஒன் பை டூ ஹெச்னு இருக்கும் நம்ம கேட்டு குத்து இயர் தானே கேட்குறாங்க ஹைட் தானே வந்து கேட்குறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் பெருக்கில் வந்துச்சுனாக்க வகுத்தில் கேட்டு இந்த பக்கம் ரெண்டில் வந்துடும் இல்லையா சாரி பெருக்கில் வந்துடும் இல்லையா டூ ஏஸ் ஈக்குவல் ஹெச் டூ ஏஸ் ஈக்குவல் ஹெச்னு சொல்லி போகலாம் அப்போ உயரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு ஏ யூனிட்ஸ் ரெண்டு ஏ அலகுகள் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஒரு உருளை சமமான விட்டம் மற்றும் உயரம் உடைய ஒரு உருளைனு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிலிண்டர் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சிலிண்டர் உடனே வச்சுங்க ஒரு கோலம் ஒரு கூம்பு இவற்றின் கன அளவுலின் விகிதம் வந்து கேட்குறாங்க கன அளவுலின் விகிதம் வந்து கேட்குறாங்க இது வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்குது ஒரு உருளைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உருளைன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குங்க உருளைன்னா இதுதான் உருளைனாக்கா சிலிண்டர் வந்து வரும் இல்லையா சிலிண்டர் வந்து இது வரும் இது கொடுத்துருக்கேங்க ஒரு உருளைன்னு சொல்லிடுறேன் ஒரு கோலம் ஒரு கோலம் சொல்லிடுறாங்க கோலம் எனக்கா ரவுண்டு அது எனக்கு ஒரு முக்கோணம் ஒரு முக்கோணம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது பார்த்தா எனக்கா முக்கோணம் இது வந்து மூணு கொடுத்துருக்காங்க இவற்றின் கன அளவுலின் விகிதம் கேட்குறாங்க கன அளவுலின் விகிதம் சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா கன அளவு மூணுன்றது தான் இந்த மூணு இருக்கிறது தான் கன அளவுன்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த மூணு இருக்கிறது தான் கன அளவுன்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த சிலிண்டர் இருக்குது இல்லையா இந்த சிலிண்டரில் எத்தனை வட்டம் வந்து வரைய முடியும் எத்தனை வட்டம் எத்தனை முக்கோணங்கள் வந்து வரைய முடியும்னு பார்த்தீங்கனா மூணு வந்து வரைய முடியும் அப்போ இது வந்து த்ரீ இது பண்ணிக்க த்ரீ அடுத்து வட்டம் வட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு வட்டம் வர முடியும் ரெண்டு வட்டம் வரையாக்க வர முடியுமா இங்கே ஒரு வட்டம் இங்கே ஒரு வட்டம் வந்து வர முடியும் முக்கோணன்றது மூணு வர முடியும் இங்கே இப்போ ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது சிலிண்டர் இருக்குது இது நான் வந்து ஒரு முக்கோணம் வரையிறேன்னு கேட்டாக்க ஒரு முக்கோணம் ரெண்டு முக்கோணம் மூணு முக்கோணம் ஆகிடுச்சா இது பிரிச்சாக்க எனக்கு இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு முக்கோணம் மூணு முக்கோணம் கிடச்சிச்சு அதுதான் மூணு வட்டம் வட்டம் வந்து கேட்குறாங்க இங்கே ஒரு வட்டம் வாரிய முடியும் இங்கே ஒரு வட்டம் முடியும் அவ்வளோதான் ரெண்டு வந்து வாரிய முடியும் இந்த கூம்புன்றது பார்த்தாக்க சிலிண்டரையும் இதுலேயும் ஏதாச்சும் வரைய முடியுமா சமமான கனவுன்னு கேட்டாக்க மாற்றி மாற்றி வரைய முடியும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தாக்கா வரைய முடியும் சொல்லி கேட்குறது தான் இருக்கும் இதில் இங்கேயும் வரைய முடியாது இந்த வட்டத்தை பார்த்தாக்க இதில் எங்கேயும் வரைய முடியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இது மட்டும் தான் வரைய முடியும் ஒரே ஒரு பார்த்தீங்கனாக்கா முக்கோணம் மட்டும் தான் இதில் க்ரியேட் பண்ண முடியும் மூணு முக்கோணம்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது அப்போது த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் த்ரீ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் சமமான உலகின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுதான் ஒரு அரை வட்டத்தை ஒரு அரை வட்டத்தை அதன் விட்டத்தை அச்சாக கொண்டு ஒரு அரை வட்டம் இருக்கும் அதை விட்டத்தை அச்சாக கொண்டு ஒரு முழு சுற்று சுழற்றும் போது உண்டா உண்டாகும் திண்ம கோணம் உண்டாகும் திண்ம கோணம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திண்ம உருவம் கோலம் திண்ம கோலம் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதாவது ஒரு அரை வட்டம் இருக்கும் ஒரு அரை வட்டம் இருக்கும் அதன் விட்டத்தை அதன் விட்டத்தை பார்த்தாக்க அச்சாக கொண்டு ஒரு முழு சுற்று வரையப்படுகிறது ஒரு முழு சுற்று வரையப்படுகிறதுனாக்க இதை வச்சு ஒரு முழு சுற்று வரையிடாங்களா அப்படின்னு கேட்டாக்க ஒரு ரவுண்டு வந்துச்சா கோலம் வந்து வந்துடும் ரவுண்டு வந்து வந்துடும் சரி கோலம் கோலம்னாக்க பாதிதான் ஸ்பியர் நாலு பர்சன்ட் கூட்டு வட்டிக்கு ரெண்டு வருடத்தில் கிடைக்கும் மொத்த தொகை ரூபாய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் அசலை காணுங்க அசலை வந்து காணும் சொல்லி கூட்டு வட்டியில் கூட்டு வட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அசலை வந்து பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அந்த நூறு பை ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி போடுவோம் இல்லையா சரி ஒரு பர்சன்டேஜ் கீழே ஹண்ட்ரட் பைனு சொல்லுவோம் இப்போது நாலு பை ஹண்ட்ரட் சொல்லி போடுவோம் இல்லையா இந்த அசலை காணுறது மட்டும் கூட்டு வட்டியில் தலைகீழாக போடணும் தலைகீழாக போகணும் கேட்டாக்க நூறில் இந்த நாலு பர்சன்ட் வந்து கழித்து போடணும் நூறில் நாலு பர்சன்ட் வந்து கழித்து போகணும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் கூட்டு வட்டிக்கு அசல் பார்க்குறது மட்டும் இந்த மாதிர
நூற்றி நாலு நூறு பை நூற்றி நாலு சொல்லி ரெண்டு டைம் எழுதுகிறோம் ரெண்டு டைம் வந்து எழுதுகிறோம் இப்போ கீழே பாருங்கள் அடிக்கலாமா இந்த பாருங்க இருபத்தஞ்சி நாள் பதினாக்க நூறு இங்கே பாருங்க இருபத்தி ஆறு அப்போ மேலே அடித்தாலும் இருபத்தஞ்சி கீழே அடித்தாலும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தாறு நாள் பதினாக்க நூற்றி நாலுன்னு சொல்லிடுவோம் இருபத்தி நாலு நாள் அடிச்சாக்க நூற்றி நாலுன்னு வரும் இப்போ இந்த இருபத்தி ஆறையும் இங்கேயும் அடிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து அடிக்கலாம் ரெண்டாவது அடித்தாக்க இங்கே பதிமூணு நாளும் பதிமூணு நாளும் இங்கே வந்து அடித்தாக்க ஆறு மூணு பன்னிரெண்டு மிச்ச ஒன்று இருக்குது ஏழு ரெண்டு பதினாலு மிச்ச ஒன்று இருக்குது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி வரும் ஆறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறுன்னு சொல்லி வரும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருபத்தாறு திருப்பி வந்து இங்கே இருபத்தாறு இருக்குது இதை வந்து அடிக்கிறேன் அப்போ ஓர் மூணு மூணு இங்கே வந்து ரெண்டாவது அடிக்கிறேன் ரெண்டாவது அடித்தாக்க பதிமூணுன்னு சொல்லி வரும் இங்கே அடித்தாக்க மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு மூ ரெண்டு ஆறு மிச்சம் ஒன்று வரும் மிச்சம் ஒன்று வரும் எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறுன்னு சொல்லி மாறிடுச்சு எட்டு ரெண்டு பதினாறுன்னு சொல்லி மாறிடுச்சு பதிமூணாலே நான் அடிக்கிறேன் பதிமூணாலே அடிக்கிறேன் ரெண்டு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு பார்த்தாக்க இருபத்தி ஆறு ரெண்டு பதிமூணு பார்த்தாக்க இருபத்தி ஆறு முப்பத்தி மூணில் இருபத்தி ஆறு போச்சுன்னு கேட்டாக்கா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பார்த்தாக்க ஒரு நாலு மூணு ஏழு எழுபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி அடிக்கும் எழுபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி அடிக்கும் ஆறு பதிமூணு ஆறு பதிமூணு பார்த்தாக்க எழுபத்தி எட்டுன்னு அடிக்கும் ஆறு பதிமூணு பார்த்தாக்க எழுபத்தி எட்டுன்னு அடிக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தாக்கா ஆறு ஆறு சொல்லி இன்னொரு பதிமூணு இருக்குது இங்கே கேன்சல் பண்ணுறேன் பதிமூணு கேன்சல் பண்ணாக்க இங்கே வந்து பார்த்தாக்கா நான் எனக்கு ரெண்டுன்னு அடிக்கும் ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு இல்லையா ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு இருக்கும் மேலே பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு இருக்குது மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு இருக்குது இந்த மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வகுத்தில் ஒரு ரெண்டு இருக்குது வகுத்தில் ஒரு ரெண்டு இருக்குது வகுத்தில் இருக்கிறது மேலே பெருக்கிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போனாக்கா பெருக்கில் வந்து ஆகிடும் பெருக்கில் வந்து ஆகிடும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு பெருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணாக்க நமக்கு தெரியும் ஆறுநூற்றி இருபத்தி அஞ்சுக்கு அடிக்கும் ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சுன்னு அடிக்கும் அது வந்து ரெண்டு நாள் பெருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டு இருக்குல்லையா மேலே போச்சுனாக்கா பெருக்கில் இருக்கிறது பெருக்கலாம் ஆகிடும் டெவல் இருக்கிறது மேலே போச்சுனாக்கா பெருக்கலாம் ஆகிடும் பெருக்கினா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு அடிக்கும் இதுதான் ஆன்சர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு மோட்டார் வாகனத்தின் விலை ரூபாய் எண்பதாயிரம் இது ஒவ்வொரு வருடமும் நாலு பர்சன்ட் குறைகிறது அதன் தற்போதைய விலை அதாவது ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தாக்கா நாலு பர்சன்ட் கம்மியாக தான் நாலு பர்சன்ட் பார்த்தாக்கா கம்மியாகுது வேணா எப்படி நம்ம கூட்டு வண்டி பார்த்தோம் மூணு வருஷம் எப்படி பார்த்தோமோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டாக்கா நாலு வருஷம் கம்மியாக தான் கம்மியாகுதுன்னு கேட்டாக்கா நூறில் நாலு கம்மி கழிக்கணும் நூறில் நாலு வந்து கம்மி பண்ணணும் பாருங்கள் எப்படியும் பாருங்கள் எண்பதாயிரம் விலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எண்பதாயிரம் இருக்குது எண்பதாயிரம் நூறில் நாலு போச்சுனாக்கா தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு வருஷம் விட்டுருக்காங்களா ரெண்டு வருஷம் விட்டுனா ரெண்டு டைம் எழுதுகிறோம் தொண்ணூற்றி ஆறு பை ஹண்ட்ரட் தொண்ணூற்றி ஆறு பை ரெண்டு ஹண்ட்ரட் சொல்லி ரெண்டு டைம் எழுதுகிறோம் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ போயிடுச்சு இங்கே ஒரு டபுள் ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஒரு டபுள் ஜீரோ இருக்குது போயிடுச்சு மொத்தமாக வந்து போயிடுச்சு மீதி தொண்ணூத்தாறு 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 ஸ்கொயர் பண்ணால் கேட்டால் தொண்ணூத்தாறு ஸ்கொயர் பண்ணாங்க நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு எனக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு இன்ட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணிடலாமா ஆறு ஆறு முப்பத்தாறுக்கு ஆறு மிச்சம் மூணு ஒன்பதாறு பார்த்தீங்கன்னாக்க எழுபத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஒன்பதாயிரம் பண்ணிக்க ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி நாலு மூணு பண்ணிக்க ஐம்பத்தி ஏழு அடுத்து பண்ணிக்க ஆறு ஒம்பது பண்ணிக்க அதே ஐம்பத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் அஞ்சு வரும் ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ஒன்று அஞ்சு கொட்டினாக்க எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஆறு பத்து பதினொன்றுக்கு ஒன்று மிச்சம் ஒன்று பன்னிரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ்னு வருது நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ்னு வருது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்டால் வந்து பெருகணும் இந்த எட்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பெருகணும் அப்போது நைன் டூ ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு எயிட் எட்டுன்னு வந்து பெருகணும் ஐ எட்டு நாற்பது ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு எட்டு மிச்சம் நாலு ஓர் எட்டு எட்டு எட்டோட நாலு கொட்டினாக்கா பன்னிரெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு எட்டு பதினாறு பதினாறுக்கும் ஒன்று கொட்டினாக்கா ரெண்டு எட்டு பதினாறு பதினொன்று கொட்டினாக்கா ஏழு மிச்சம் ஒன்று வரும் ஒன்பது எட்டு பதினாக்கா எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டாவது ஒன்று கொட்டினாக்கா எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு அப்போ பாருங்கள் ஆன்சர் வந்து எங்கே இருக்குது எழு எழுபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டு எட்டுன்ட்டு சி ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது எழுபத்தி மூணு ஏழு ரெண்டு எட்டுன்னு சொல்லியிருக்கா அப்போது சி ஆப்ஷன் வந்து சரியாக இருக்கும் எவ்வளோ குறையுதுன்னு கேட்டாக்கா அப்போ தற்போது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா
ஆறு நபர்கள் வந்து புதுசாக சேர்றாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நபர்கள் இருக்காங்க அதோட பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து ஒரு ஆறு நபர்கள் வந்து சேர்றாங்க ஆறு நபர்கள் வந்து புதுசாக வந்து சேர்றாங்க அப்போ பனிரெண்டு ஆறு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு நபர்கள் பனிரெண்டு நபர்கள் எத்தனை நாட்கள் வேலை செய்வார் எத்தனை நாட்களில் வேலை செய்வார் ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டு ஆறு பனிரெண்டு ரெண்டு ஆறு பனிரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஆமாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ அஞ்சு நாட்கள் வந்து வேலை முடிப்பாங்க அஞ்சு நாட்கள் வந்து வேலையை முடிப்பாங்க அடுத்து பாருங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் ஈக்குவல் பி இஸ் டு சி எனில் ஏ பவர் ஃபோர் இஸ் டு பி பவர் ஃபோர் மதிப்பு வந்து காண்க மதிப்பு வந்து காண்கன்னு சொல்லியிருக்கேங்க அவங்க வந்து மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஏ சீக்குவல் பியா பி இஸ் ஈக்குவல் சி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஏ பவர் ஃபோர் பி சி பி பவர் ஃபோர்னு கேட்டுருங்க பி பவர் ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மதிப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி இஷ்டம் வந்துச்சுன்னு கேட்டாங்க லாஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு பெருக்கிங்க சென்ட்ரில் வந்து பெருக்கிங்க நடுவில் நடுவில் இருக்க பெருக்கிங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் நிறைய கொஸ்டின் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லையா நிறைய கொஸ்டின் வந்து அதே மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம் அப்போது பி பி பெருக்கினாக்கா பி ஸ்கொயர் நடும் பியும் பியும் பெருக்கினாக்கா பி ஸ்கொயர் நடும் ஏ வை பெருக்கினா ஏசி அவ்வளோதான் ஏசின்னு சொல்லி மாறிடும் ஏசின்னு சொல்லி மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் ஏ ஃபவர் ஃபோர் பி ஃபவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் ஏ ஃபவர் ஃபோர் பி ஃபவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்போது ஏ ஃபவர் ஃபோர் இஸ்ட்டு பி ஃபவர் ஃபோர் இங்கே பி ஸ்கொயருடைய மதிப்பு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபோர் இருக்குது பி ஃபோர் வந்துருக்கு அப்போ இதை வந்து ஸ்கொயராக மாற்றலாம் பி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறிடுச்சு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஸ்கொயராக வந்து மாறிடுச்சு பி ஸ்கொயருடைய மதிப்பு நாம் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே ஏசின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏசி பி பிசி மதிப்பு பார்த்தீங்க பி ஸ்கொயருடைய மதிப்பு பார்த்தீங்க ஏசின்னு சொல்லி அடிக்கும் ஏசி இன்ட்டு ஸ்கொயர் ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்க அப்போ வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னு சொல்லி மாறிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபவர் ஃபோர் இருக்குது ஏ ஃபவர் ஃபோர் சீக்கு தான் எழுதியிருக்கோம் ஏ ஃபவர் ஃபோர் தான் எழுதியிருக்கோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதை வந்து பிரித்து எதுனா ஸ்கொயர் பண்ணாக்க அப்போ ஏ ஃபவர் ஃபோர் சீக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு சொல்லி மாறிடும் ஏ ஃபவர் ஃபோர் சீக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு சொல்லி மாறிடும் ரெண்டு ஏக்கு ரெண்டு ஏ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஏக்கு ரெண்டு ஏ வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ கிடைக்கிறது பண்ணிணாக்கா ஏ ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு சி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் பி ஆப்ஷன் வந்து சரி பி ஆப்ஷன் வந்து சரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பதினைந்து அட்டைகள் பதினைந்து அட்டைகளின் மொத்த எடை ஐம்பது கிராம் எல் அதை அளவுடைய அதை அளவுடைய அதை அளவுடைய ரெண்டே கால் கிராம் ரெண்டாவது சரி ரெண்டு ஒன்று பை நாலு கிலோகிராம் கிலோகிராம் சொல்லிக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சு கிலோகிராம் எடையில் எத்தனை அட்டைகள் அடக்கும் எத்தனை அட்டைகள் வந்து இருக்கும்னு சொல்லிக்கிறாங்க இது ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பதினஞ்சு அட்டையாம் பதினஞ்சு அட்டான்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க ஐம்பது கிராமா ஐம்பது கிராம் இது வந்து போட்டாச்சு இதை வந்து போட்டாச்சு ஹின்ட்டு இது வந்து பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று பை நாலு கிலோகிராம் சொல்லிடுறாங்க கிலோ கிராம் சொல்லிடுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம் தான் ஊற்றுறாங்க இல்லையா அப்போ வந்து கிராம் கணக்குலேயே மாற்றிடணும் ஆயிரம் கிராம் சேர்ந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு கிலோ ஆயிரம் கிராம் சேர்ந்தது ஒரு கிலோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ கொடுத்துருங்க அப்போ ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் கிராம் ஆகிடுச்சா ஒன்று பை நாலுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஒன்று பை நாலுன்னு கேட்டாக்கா கால் கிலோ கால் கிலோ தானே நாளில் ஒரு பங்குனாக்கா கால் கிலோ தானே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது சொல்லிட்டு கிலோலேயே வந்து மாற்றிக்க போகிறோம் கிலோலேயே வந்து எனக்கா எல்லாமே வந்து மாற்றிட போகிறோம் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூணு அஞ்சு பாஞ்சு மூணு அஞ்சு பாஞ்சு இருக்குது அப்போ மூணையும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கணும் மூணையும் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சையும் பெருக்கணும் மூணு அஞ்சு பாஞ்சுக்கு அஞ்சு மெச்சு ஒன்று மூ ரெண்டு ஆறு ஒன்று ஏழு மூ ரெண்டு ஆறு ஆறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஆறுநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரி ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரி அடுத்து பாருங்கள் ஆறு மணிகள் ஒன்றாக மணி ஒழிக்க ஒன்றாக மணி ஒழிக்க தொடங்கிறது மற்றும் மணி ஒழிக்கும் இடைவெளிகள் முறைய ரெண்டு கமா நாலு கமா ஆறு கமா எட்டு கமா பத்து மற்றும் பனிரெண்டு நொடி ஒரு மணி நேரத்தில் மணிகள் எத்தனை முறை ஒழிக்கும் எத்தனை முறை ஒழிக்கும் சொல்லிடுறாங்க ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எல்சிஎம் வந்து எடுக்கணும் எல்சிஎம் வந்து அடிக்கணும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கனாக்கா எட்டு பத்து பனிரெண்டு கொடுத்துருங்க இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்தீங்கனாக்கா நூற்றி இருபதுன்னு கிடைக்கும் நூற்றி இருபதுன்னு கிடைக்கும் இந்த நூற்றி இருபது
அடுத்து பண்ணுங்க ஜிசிடி ஹெச்எஸ்சிஎஃப் வந்து காணும் சொல்லியிருக்காங்க ஜிசிடின்னு கேட்டால் காமன் டிவைடர் காமன் டிவைடர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்எஸ்சிஎஃப் வந்து காணும் சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்எஸ்சிஎஃப் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மதிப்பு கொடுத்துட்டு ஹெச்எஸ்சிஎஃப் காண சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் எது சின்னசாக இருக்கோ அது மாதிரி எழுதுங்க எல்சிஎம் எனக்க பெருசாக எழுதணும் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் என்ன கேட்டால் சின்னசாக இருக்கிறது எழுதணும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் சின்னசாக இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் வந்து சின்னசாக இருக்குது அப்போ போய் எனக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் தான் கேட்டிருக்கேங்க அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ்இக்குவல் ரெண்டு யூனியல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸின் மதிப்பு காண்க அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸின் மதிப்பு வந்து ரெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பெருசாக போகும் இப்போ வந்து பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு மதிப்பு எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மதிப்பு வந்து எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு இருக்கா டூன்னு சொல்லி எழுதுகிறேன் இதை நான் வந்து ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் ஸ்கொயர் பண்ணுறேன் இங்கேயும் வந்து ஸ்கொயர் இடம் இங்கேயும் வந்து ஸ்கொயர் இடம் இங்கேயும் வந்து ஸ்கொயர் இடம் அப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணாங்க நாலுன்னு சொல்லி மாறிடும் நாலுன்னு சொல்லி மாறிடும் நான் இந்த ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து உள்ளே வந்து பெருகிறேன் உள்ளே வந்து பெருகிறேன் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி ஒரு மதிப்பு வரும் ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி வரும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இல்லையா அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி வரும் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் நாலு ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நாலு இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் இருக்குது அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடுச்சுனாக்க ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மதிப்பு வந்து கிடைச்சிச்சா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இந்த மதிப்பு வந்து ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இதுக்கு வந்து எனக்கு ரெண்டுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுதான் ரெண்டு கொடுத்துருக்குங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் உடைய மதிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதே மாதிரி எழுதணும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ சொல்லி ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இருக்கா நம்ம பெருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே வந்து மைனஸ் ஆகிடும் அது ஸ்கொயர்னு இருந்திருக்கும் மே மின்ன பெருக்கணும் இல்லையா நான் வந்து மின்ன போட்டிருப்போம் இல்லையா அதாவது எக்ஸு ப்ளஸ் சாரி மைனஸு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லி போட்டிருப்பேன் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருப்பேன் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப எனக்கு பெருக்கிறது தான் நான் அடுத்தோம் பெருக்கிறப்ப எனக்கு இந்த மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால தான் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆகிருக்கு மைனஸ் வந்து அதனால தான் ப்ளஸ் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி ஆகிடுச்சு மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லி கிடைச்சிச்சு இதை பண்ணாலே மைனஸ் ரெண்டு தான் வந்து மதிப்பு கிடைக்கும் என்ன பண்ணுமோ அது போல் தான் மைனஸ் ரெண்டு தான் வந்து கிடைக்கும் இப்போது இது இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்போது இஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு ரெண்டு இஸ் ஜீரோ ஜீரோன்னு சொல்லி அடிக்கும் அதோட ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மாதிரி மதிப்பு கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மதிப்பு கொடுத்துட்டு ஒன்றோ ரெண்டோ கேட்டாக்க ஒன்றோ ரெண்டோ கேட்டால் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தான் வரும் ஒன்றோ ரெண்டோ கேட்டாக்க ஒன்றோ ரெண்டோ கேட்டால் மட்டும் ஜீரோ தான் வரும் மூணு தாண்டி போச்சுன்னா மதிப்பு வந்து மாறும் மூணு தாண்டி தான் மதிப்பு வந்து மாறும் ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீ கம்பல்சரி ஜீரோ போட்டுருவோம் கம்பல்சரி கண்ணை மூடிட்டு ஜீரோ வந்து டிக் பண்ணிட்டு வந்து இருக்கலாம் அடுத்து ஒரு நபரின் மாத வருமானம் ஒரு நபரின் மாத வருமானம் ரூபாய் ஐயாயிரம் அவரது வருமானம் முப்பது பர்சன்ட் அதிகரித்தால் அவரது புதிய மாத வருமானம் கேட்குறாங்க அதாவது நூறு பர்சன்ட் பண்ணிக்க அஞ்சாயிரமா நூறு பர்சன்ட் பண்ணிக்க அஞ்சாயிரமா நூ முப்பது பர்சன்ட் அதிக அதிக அதிகரிக்கிறோம் முப்பது பர்சன்ட் பண்ணிக்க அதிகரிக்கிறீங்க கேட்டாக்க அப்போ நூற்றி முப்பது பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நூற்றி முப்பது பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ போயிடுச்சு டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ போயிடுச்சு இங்கே நூற்றி முப்பது என்ட்டு ஐம்பது இருக்குது நூற்றி முப்பது என்ட்டு ஐம்பது இருக்குது நூற்றி முப்பதும் ஐம்பதும் பெருக்கிறோம் பெருக்கினாக்க ஜீரோ 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 மூணு அஞ்சு பாஞ்சு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு
மூணு அடிச்சிங்கன்னா எல்லாமே ஒன்று ஒன்று வந்துடும் இதில் மட்டும் பார்த்திங்கனா ரெண்டுன்னு சொல்லி மாறும் அப்போ ரெண்டும் ஆறு நினச்சா அப்போது எல்சியம் வந்து காமனாக ஆறு எடுத்துட்டேன் எல்சியம் பார்த்திங்க காமனாக ஆறு எடுத்துட்டேன் இந்த மூணுன்றது எத்தனை டைம் பெருக்குனாக்க ஆறு ஆகும் ரெண்டு டைம் பெருக்குனாக்க ஆறு ஆகிடும் ரெண்டு டைம் பெருக்குனாக்க ஆறு ஆகிடும் அப்போ மேலே வந்து அதே மதிப்பாக பெருக்குங்க அப்போ மேலே வந்து ரெண்டால் பெருக்குனாக்க பதினாலு பதினாலு ப்ளஸ்ஸு கீழே வந்து பார்த்திங்க அதே தான் ஒன்றால் பெருக்குனாக்க ஆறு தான் வரும் அப்போ மேலே வந்து ஒன்று தான் வரும் மேலே பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று தான் வரும் சாரி பதினொன்று இருக்கா பதினொன்று சொல்லி வரும் அடுத்த பிறகு இது இது ரெண்டால் பெருக்குனாக்க நம்ம பார்த்திங்கனாக்கா மூணு ரெண்டு நாறு ஆகும் அப்போ மேலே வந்து ரெண்டால் பெருக்கணும் ரெண்டால் பெருக்குனாக்க நாற்பது ரெண்டாவது பிறகுனாக்க நாற்பதுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அது போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூணு இருக்குது மூணு பிறகுனாக்கா மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு வரும் அப்போ ரெண்டு பிறகுனாக்கா நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலுன்னு சொல்லி மாறும் அந்த நாற்பத்தி நாலு பேருக்கா ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் வர பார்த்தீங்கனாக்கா மைனஸில் வந்து மாறும் மைனஸ் நாற்பத்தி நாலுன்னு சொல்லி மாறும் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் தான் இருக்குது இது ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் ப்ளஸில் இருக்கிற இந்த பக்கம் வந்துச்சுனாக்க மைனஸ்ன்னு மாறும் மைனஸ் நாற்பத்தி நாலுன்னு சொல்லி வரும் இப்போ வந்து கழிங்க இப்போ வந்து கழிச்சிங்கனாக்கா இங்கே நாற்பதில் நாற்பத்தி நாலு நாற்பது போச்சுன்னா மீதி நாலு இருக்குது மீதி நாலு வந்து இருக்குது பதினாலையும் பதினஞ்சையும் கூட்டினாக்க இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தஞ்சில் ஒரு நாள் போச்சுன்னு கேட்டாக்க இருபத்தி ஒன்று வரும் இருபத்தி ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஒன்று பை ஆறு இருபத்தி ஒன்று பை ஆறுன்னு சொல்லி வந்துடுச்சு இது அடிக்கலாமா ஆறு மூணாலையும் வந்து அடிக்கலாம் மூணு அடித்தாக்க ரெண்டு மூ ஆறு ரெண்டு மூ ஆறு ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூ இருபத்தி ஒன்று வருது இந்த ஏழை வந்து பிரித்து அதெல்லாமா ஏழு மூ அதாவது எப்படி போயிட்டாக்க மூணு ஒன்று பை டூ மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று கொட்டாங்க ஏழு ஆச்சா ஏழு பை ரெண்டுன்னு சொல்லி வந்துடுச்சு இல்லை அந்த மாதிரி பிரித்து எழுதலாமா அப்போ இதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிக்கா பி ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன் பை டூ த்ரீ ஒன் பை டூ அடுத்து பாருங்கள் மதிப்பு காண்க ஏழ்நூற்றி ஐம்பதின் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மைனஸ் நானூற்றி எண்பதின் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது எழுநூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதனுடைய ப நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜா அதனுடைய நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பை ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் நானூற்றி எண்பது நானூற்றி எண்பதுன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு இது வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்படி தான் வந்து வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பது நூறு வந்துருக்கு நானூற்றி எண்பது நூறு வந்துருக்கு இதை வந்து நாலாவது அடிக்கலாமா இருபத்தஞ்சு அடித்தாக்க இருபத்தஞ்சு நாலு நாலு பார்த்தீங்கன்னாக்க நூறுன்னு சொல்லி வரும் இங்கே அடித்தாக்க ஒரு நாங்கள் நாங்கள் ரெண்டு நாங்கள் எடுத்து ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோனு சொல்லி வரும் நூற்றி இருபது நாள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நானூற்றி எண்பது நானூற்றி எண்பது சொல்லி வரும் இங்கே ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடித்தாக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒன்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லி மாறிடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருபத்தஞ்சு இருக்குது இந்த இருபத்தஞ்சு இருக்குது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ இருக்கக்கூடிய மதிப்பு பாருங்கள் எழுபத்தஞ்சு ஒன்பது எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன்பது பை டூ இந்த டூ வந்து இருக்கு இல்லையா ஒன்பது இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்கு இதை வந்து நம்ம பெருக்கணும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பெருக்கணும் எழுபத்தஞ்சும் ஒன்பதையும் வந்து பெருங்க ஃபஸ்ட்டு எழுபத்தஞ்சும் ஒன்பதையும் வந்து பெருங்க ஐஎல் முப்பத்தஞ்சு ஐஎல் சாரி பார்த்தீங்கனாக்க ஐஎல் சாரி ஒன்பதஞ்சு ஒன்பதஞ்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாற்பத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஏழு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணோட ஒரு நாளை கொடுனாக்கா அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மதிப்பு வந்து கிடச்சிச்சு இந்த மதிப்பு வந்து கிடச்சிச்சு இப்போ இதில் வந்து நூற்றி இருபது வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் அந்த நூற்றி இருபது இல்லையா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள் அஞ்சு ஜீரோ அப்படியே தான் வரும் ஏழில் ரெண்டு பூச்சின்னு கேட்டாக்க மீதி அஞ்சு ஆறில் ஒன்று பூச்சின்னு கேட்டாக்க மீதி அஞ்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சுன்னு சொல்லி அடிக்கும் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சும் கிடையாது அறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு இருக்குது இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நாள் டிவைட் பண்ணுறீங்க அறுநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரெண்டாவே டிவைட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுங்கள் மூணு ரெண்டு ஆறு மூணு ரெண்டு ஆறு இங்கே ஒரு மூணு ரெண்டு ஆறு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வரும் ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு புள்ளி வந்து ஒன்று வரும் அப்போது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சுன்னு வரும் இதை வந்து மைனஸ் நூற்றி இருபது இருக்குது இல்லையா அந்த நூற்றி இருபதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் நூற்றி இருபதை கேன்சல் பண்ணாங்க இங்கே ஜீரோ இருக்குது அப்படியே அஞ்சு வந்துடும் ஏழு அஞ்சு அப்படியே தான் வரும் மூணில் ரெண்டு பிரச்சனைக்கா ஒன்று மூணில் ஒன்று பிரச்சனை கேட்டால் ரெண்டு
சதவீதம் பொறுமறு தான் சதவீதம் பொறுமறு தான் நூறு சதவீதம் நூறு சதவீதம் எனக்கு எழுபத்தஞ்சு பந்துகள் நூற்றி நூறு சதவீதம் எனக்கு எழுபத்தஞ்சு பந்துகள் அப்போ ஐம்பத்தி ஏழு பந்துகள் எத்தனை சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் சொல்லி பார்க்கணும் எத்தனை சதவீதம் சொல்லி பார்க்கணும் இது அடித்தாக்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு இருபத்தஞ்சி நாலு இருபத்தஞ்சி பேருக்க நூறு மூணு இருபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி மூணு இருபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி சொல்லி மாறிடுமா ஒரு மூணு மூணு ஒரு மூணு மூணு இங்கே ஒரு மூணு அடித்து ரெண்டு வரும் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது பேருக்கு இருபத்தி ஏழு ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழுன்னு சொல்லிவிடும் இப்போ பத்தொன்பது இன்ட்டு நாலு கிராஸ் இதுக்கெல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணலாம் நம்ம தண்ணி வட்டி போகிறோம் இல்லையா அதே ஃபார்மெட் தான் அதே ஃபார்மெட் தான் வந்து போகிறோம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இன்ட்டு நாலு பத்தொன்பது இன்ட்டு நாலு ஒன்பது நாங்கள் பார்த்தாக்க முப்பத்தி ஆறுக்கு ஆறு மிச்சம் மூணு ஒரு நாங்கள் நாலு நாலு மூணு கூட்டினாக்க ஏழு எழுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் எழுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் ஒரு தொலைக்காட்சி வாங்கி ஒரு தொலைக்காட்சி வாங்கி விலையிலிருந்து ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து பர்சன்ட் குறைய தான் ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தா பத்து பர்சன்ட் குறைய தான் அது தொலைக்காட்சி பற்றின் தற்போதைய மதிப்பு தற்போதைய மதிப்பு எண்பத்தி மூணாயிரத்தி எண்பத்தி மூணா சாரி எண்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் வாங்கிய விலை யாது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வாங்கிய விலை யாதுன்னு சொல்லி விடுக்கிறாங்க நம்ம அசல் பார்த்தோம் இல்லையா கூட்டு வடியில் அசல் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபார்மெட் தான் அதே மாதிரி ஃபார்மெட்லாம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க மூணு வருஷத்துக்கு அசல் யாதுன்னு கேட்குறாங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்பு வாங்கிய விலை என்ன கேட்குறாங்க முன்பு வாங்கினதுக்கு அசல் தானே அப்போது ஒரிஜினல் அசல் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஒரிஜினல் அசல் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் பார்த்தீங்க சாரி கிடைச்ச அமௌண்ட்டு இப்போ இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் பார்த்துக்க எண்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அசலை கண்டு கண்டுபிடிச்சு பண்ணிக்க நூறு பைக் கிலோ போட்டிருப்பேன் நூறு பைக் கிலோ போட்டிருப்போம் இல்லையா இங்கே பத்து பர்சன்டே இருக்கும் அப்போ நூறில் பத்து பர்சன்டாக தொண்ணூறு அப்போ நூறு பை தொண்ணூறு நூறு பை தொண்ணூறு இன்ட்டு மூணு டைம் மூணு வருஷம் வந்துருக்கு அப்போ மூணு டைம் வந்துடும் நூறு பை தொண்ணூறு நூறு பை தொண்ணூறுன்னு சொல்லிட்டு மூணு டைம் வந்துடும் இதெல்லாம் ஷார்ட் கட்லாம் வேறு வழியே இல்லை இதுதான் ஷார்ட் கட்டி வேறு வழியே இல்லை உங்களுக்கு டைம் போகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கொஸ்டினாக கொடுப்பாங்க ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆடிச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆடிச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆடிச்சு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ எல்லாமே கேன்சல் ஆடிச்சு மீதி ரேட் கூட இப்போ எனக்கு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்பதுன்னு இருக்குது இதை வந்து அடிக்கலாமா எண்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தஞ்சு வந்து அடிக்கலாம் ஒரு ஒன்பதால் அடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்பதால் அடிக்கலாம் ஒன்பதில் அடிக்கிறப்ப எனக்கு ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்று மிச்சம் வந்து எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு வந்து இருக்குது ரெண்டு ஒன்பது பதினெட்டு ரெண்டு ஒன்பது பதினெட்டு மூ ஒன்பது எனக்கு இருபத்தி ஏழு மூ ஒன்பது எனக்கு இருபத்தி ஏழு மிச்சம் ஒன்று இருக்குது மிச்சம் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஓர் ஒன்பது ஒன்பது மிச்சம் பார்த்தா எனக்கு நாலு வந்து இருக்கு ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு திருப்பி வந்து ஒரு ஒன்பது இருக்குது அந்த ஒன்பதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒன்பதை வந்து கேன்சல் பண்ணுறோம் ஃபைவ் தொன்பது எனக்கு தொண்ணூறு ஃபைவ் தொம்பது எனக்கு தொண்ணூறு மிச்சம் மூணு வந்து இருக்கும் மிச்சம் மூணு வந்து இருக்கும் முப்பத்தி மூணு இருக்குது முப்பத்தி மூணு இருக்குது மூ ஒன்பது பேருக்க இருபத்தி ஏழு மூணு ஒன்பது பேருக்க இருபத்தி ஏழு மிச்சம் பார்த்தீங்கன்னாக்க முப்பத்தி ஒன்றில் இருபத்தி ஏழு போச்சு நீங்கள் மீதி நாலு வந்துருக்கோம் நாலு வந்துருக்கோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு ஐ ஒன்பது நாற்பத்தஞ்சு சொல்லி மேடம் திருப்பி இன்னொரு ஒன்பது இருக்குது ஒன்பதை வந்து அடிக்கலாம் ஒன்பதை வந்து அடிக்கலாம் ஓர் ஒன்பது ஒன்பது மிச்சம் ஒன்று அடித்து பதிமூணு அடித்து அதே ஓர் ஒன்பது ஒன்பது தான் மிச்சம் பார்த்தீங்க நாலு வந்துச்சு அஞ்சு பதிமூணு பேருக்க சரி அஞ்சு ஒன்பது பேருக்க நாற்பத்தி அஞ்சு அஞ்சு ஒன்பது பேருக்க நாற்பத்தி அஞ்சு வந்துடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பதினஞ்சுன்னு கிடைக்கும் நூற்றி பதினஞ்சுன்னு இருக்குது இங்கே வந்து பாருங்கள் நூறும் பத்து இருக்குது நூறும் பத்து இருக்குது நூறும் பத்து பெருக்கா ஆயிரம் ஆயிரம் சொல்லி வரும் ஆயிரம் சொல்லி வரும் இதை பெருக்குனாக்க நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் அப்படியே தான் இருக்குது பக்கம் இந்த மூணு ஜீரோ இருக்குது சேர்த்திக்கிட்டா முடிஞ்சிச்சு பக்கம் அந்த மூணு ஜீரோ சேர்த்தனா முடிஞ்சிச்சு ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் எனக்க சி ஆப்ஷன் வந்து சரி சி ஆப்ஷன் வந்து சரி உங்களுக்கு மேக்ஸ் தான் எனக்கு லேட் ஆகும் மேக்ஸ் தான் எனக்கு லேட் ஆகும் நான் மேக்ஸ் வேணும் பண்ணிக்க எனக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆகும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க டைம் அவுண்ட் தான் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி மேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கே வந்துச்சுனா உங்களுக்கு மண்டை குழம்பிடும் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்ட்ராக பிரித்து கொடுக்குறது நல்லது சென்ட்ராக பிரித்து கொடுத்தா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி
அரை வெப்பநிலை திரவநிலையில் உள்ள ஒரே அலோகம் ஒரே அலோகம் உலகம் கிட்ட தான் மெர்க்குரி உலகம் கிட்ட தான் மெர்க்குரி அலோகம் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரோமின் அலோகம் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரோமின் சூப்பர் சாரி சூப்பர் ஆக்சைடுகள் சூப்பர் ஆக்சைடு பண்ணிணாக்க ஓ ஃபோர் மைனஸ் பை டூ ஓ ஃபோர் மைனஸ் பை டூன்னு சொல்லி அயனி இதுதான் பண்ணிக்க சூப்பர் அயனி பாகுத்தன்மை என்பது பாகுத்தன்மை என்பது ஒரு பெயர்ச்சி நிகழ்வு இதில் உந்தம் இடம்பெயர்கிறது இதில் பார்த்தாக்க உந்தம் வந்து இடம்பெயர்கிறது உந்தம் தான் வந்து இடம்பெயரும் குவிலென்சின் திறன் மூணு டயாப்டர் மற்றும் குளி லென்சின் திறன் இரண்டு டயாப்டர் இணைக்கப்படுகிறது அதனுடைய திறன் இணைத்த பின்பு எவ்வாறு மாறுகிற கேட்டாக்க ரெண்டு வந்து மைனஸ் ஆகிடும் ரெண்டு மைனஸ் ஆகிட்டு பார்த்தாக்க ஒன்றுன்னு சொல்லி தான் மாறும் குவி லென்சின் திறன் ஒரு டயாப்டர் வந்து மாறிடும் ஒரு டயாப்டர் வந்து மாறிடும் கீழ்கண்டவர்கள் எது ஐஸ்லா ஃபியாட்லா வகையில் கண்டறியப்பட்ட உலகின் மிக சிறந்த பச்சோந்தி வகை பச்சோந்தி வகைன்னு கேட்குறாங்க எதுன்னு பண்ணிக்க ஃபுருக்கேசியா நேனம் ஃபுருக்கேசியா நேனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இருக்கான டிஜிட்டல் சேவை டிஜிட்டல் சாரி டிஜிட்டல் வேலை திட்டத்தில் இந்தியா டேஷ் கூட்டமைப்பு இணைந்து ஏற்றுக்கொள்கிறது ஏஷியன் கூட்டமைப்பு வந்து ஒன்றிணைகிறது பிரதான் மந்திரி பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா திட்டத்திலிருந்து ஏழை மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு ரூபாய் டேஷ்லிருந்து ஒரு ஆண்டுக்கு சுகாதார காப்பீட்டு ஒரு குடும்பத்திற்கு இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு மருத்துவமனையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் கேட்டாக்க அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு குழந்தை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கு பின்வரும் திட்டங்கள் இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்த உள்ளன இந்திய அரசால் அறிமுகப்படுத்த கேட்டாக்க ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் தாத்தா சாஹிப் தாத்தா சாஹிப் வாழ்க்கை விருது பெற்ற முகமது யூசுப் கான் முகமது யூசுப் கான் தொழில் ரீதியாக இவ்வாறு அலை அறியப்படுகிறார் அப்படின்னு கேட்டாக்க திலீப் குமார் சொல்லி அறியப்படுகிறார் அதனால் கரண்ட் அஃபேர் ரெண்டாயிரத்தி சாரி இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் தேசிய கீதம் முதல் முதல் எந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் டேஷ் அமர்வில் பாடப்பட்டது எங்கே வந்து பாடுறாங்கன்னு கேட்டாக்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கல்கத்தா மாநாடுலாம் இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வந்து பாடியிருப்பாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாடுகள் எது பிட்காயினை பிட்காயினை சட்டப்பூர்வ டெண்டராக அங்கீகரித்த சட்டம் ஏற்றது கேட்டாக்க கியூபா வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க பிட்காயின் வந்து பாருங்க அறிவிச்சிருப்பாங்க வார்லி பழங்குடி வார்லி பழங்குடி இணைத்தவர்கள் கீழ்கண்ட எது எந்த இந்திய மாநிலத்தில் காணப்படுகின்றன வார்லி பழங்குடி பண்ணிக்க மகாராஷ்டிரா வந்து காணப்படுவாங்க உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்தின் அடிப்படையில் இந்திய மக்கள் தொகை எத்தனை சதவீதம் சுத்தமான குடிநீர் பெறவில்லை சுத்தமாக வந்து பெறவில்லை இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பண்ணிக்க சுத்தமாக வந்து பெறவில்லை பின்வரட்டில் எது இந்தியாவின் முதலாவது ஆறு வழி அதிவேக விரைவு பாதையாகும் முதலாவது ஆறு வழி ஆறு வழி அதிவேத பாக பாதையாகுங்கிறாங்க மும்பை டு புனே விரைவு பாதை இந்தியாவில் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் எங்கே கேட்டாக்க நம்ம நியூ டெல்லியில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் பின்வரும் மலைகளை அவளின் மலைத்தொடர்களை வந்து பொறுத்துக்க மலைத்தொடர்களை வந்து பொறுத்துக்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க கஞ்சஞ்சங்கா கஞ்சஞ்சங்கான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து தப்ப கொடுத்துருக்காங்க கஞ்சஞ்சங்கா பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிக்கிமில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் சிக்கிமில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அதே போல் காரகோரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜம்மு காஷ்மீரில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் தப்பாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க தப்பாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே உங்கள் கொடுத்த ஆப்ஷன் பண்ணிக்கா காரகோரம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க காரகோரம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பட்கை பண்ணிக்கா காரோ காஷி கார கோஷன் வரும் விந்தியம் விந்தியம் அப்படின்னாக்கா ஆறு வழி மலைத்தொடர் விந்தியம் பண்ணிக்கா ஆறு வழி மலைத்தொடர் மகாபலேஸ்வரர் மகாபலேஸ்வரர் பண்ணிக்கா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து நம்ம கர்நாடகா வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் மகாபலேஸ்வரர் கோயில் பண்ணிக்கா கர்நாடகா வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் இது மட்டும் தப்பு ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தப்பு ஏன்னு கேட்டால் கஞ்சஞ்சங்கா சிக்கிமில் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் காரகோரம் கா ரெண்டுமே வந்து கணவாய் பேர்கள் ரெண்டுமே பார்த்தீங்க கணவாயில் வந்து இருக்கும் அது மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க மதம் இனம் சாதி பாலினம் அது பாலினம் அல்லது பிறப்பிடம் பிறந்த இடம் போன்றவற்றின் மீது ஒரு சார்பாக இருப்பதை தடை செய்யக்கூடிய சட்டப்பிரிவு என்னக்க பதினாறாவது சட்டப்பிரிவு பதினாறு சட்டப்பிரிவு இதெல்லாம் தெரியும் பதினாலு வயசு பண்ணிக்க சட்டத்தின் மூலம் அனைவரும் சமன்னு சொல்லி தெரியும் பதினாறு பதினேழு நம்ம நிறைய படிச்சிச்சு தீண்டாம் வகுப்புலாம் பதினேழு வரும் பதினாறு என்ன சொல்லி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பதினாலு சட்டப்பிரிவு என்ன சொல்லி சொல்லுங்கள் நிறைய டைம் பார்த்தாச்சு இதெல்லாம் எந்த தமிழ் எந்த தமிழ் மரபு வழிபாட்டினையும் பாம்பு வழிபாட்டினும் பாம்பு வழிபாட்டினும் ஒப்பாய்வு செய்தார் ஒப்பாய்வு செய்தார் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஜி சுப்பிரமணியம் ஜி சுப்பிரமணியம் தான் தமிழறிஞர் மரபு வழிபாட்டினும் பாம்பு வழிபாட்டும் வந்து ஒப்பறிவு செய்திருப
மெகரன் ஷாவை மெகரன் ஷாவை பற்றியது எது சரியான கூற்று எது வந்து சரியான கூற்றுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அவர் வந்து மெகரன் ஷா பையனுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழில் பிறந்திருப்பார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் வந்து பிறந்திருப்பார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து பார்த்தா ஹலி குலி பெக் இஷ்குல்லா என்பதை மணந்தார் ஹலி குல் பெக் என்ற இஷ்குல்லா என்பதை மணந்தார் இது வந்து நமக்கு தேவையில்லாத கொஷின் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து தேவையில்லை இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை ரெண்டு மூணு மட்டும் தான் சரியிருக்கும் கீழ் காணுகின்ற தளபதியில் மராத்திய அரச சிவாஜியால் கொல்லப்பட்டவர் யார் சிவாஜியால் வந்து கொல்லப்பட்டவர் மராத்தியில் வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸாக இருக்கும் அது வந்து யாருன்னு கேட்டாக்கா ஆஷ்ப ஆஷ்ப சாரி ஆப்ஷன் ஸ்கான் ஆப்ஷன் கான் குப்த பேரரசர் குப்த பேரரசர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அவைக்கு வருகை தந்த சீன பயணியான பாகியான் எந்த வருடத்தில் வருகை பிறந்தார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தன் அவைக்கு வந்து வந்திருப்பார் இரண்டாம் சந்திரகுப்தி தான் வந்திருப்பார் நானூற்றி ஒன்று டு நானூற்றி பத்து கிபி நானூற்றி ஒன்று டு நானூற்றி பத்து காலத்தில் வந்து குப்தா வந்திருப்பார் சிந்த சமய கட்டிடக்கலை குறித்து சரியான கூற்றை காண்க சரியான கூற்றை வந்து காண வந்துருங்க மொஹஞ்சர்கள் கட்டிடத்தின் கட்டமைப்பில் ஏழு நிலைகள் வந்து இருக்குது ஏழு நிலைகள் வந்து இருக்குது இது வந்து சரிதான் ஏழு நிலைகள் வந்து காணப்பட்டிருக்கோம் மொஹஞ்சர கட்டி அடி அடித்தளம் சிறிய மாறுதல் காணப்படின மொஹஞ்சர கட்டி அடித்தளம் பார்த்தீங்கன்னா சிறிய மாறுதல் வந்து காணப்பட்டிருக்கு இதுவும் வந்து சரிதான் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சிந்து சமையல் முத்திரைகள் அதன் காலத்தில் மாற்றம் பெறவில்லை சிந்து சமையல் முத்திரைகள் அதன் காலத்தில் வந்து மாற்றமாக இல்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாடு உருவம் கிடைக்க மாடு உருவத்தை மட்டும் தான் இது பண்ணிட்டுருங்க மாடு உருவனா மாடு உருவம் மட்டும் தான் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க நல்ல ஆப்ஷன் பாருங்க சிந்து சம்பளி நகரத்தில் ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சரவல் கல் கட்டிடங்கள் காணப்படுகிறீங்க கல்லெல்லாம் கட்டலை செங்கலில் தான் வந்து கட்டியிருப்பாங்க கல்லுன்னு கேட்டாங்க கருங்கலை வச்சு கட்டியிருக்காங்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கருங்கல் இல்லை செங்கல் வச்சு செய்ய கட்டியிருக்காங்க சொட்ட செங்கல் சுடாத செங்கல் வச்சு கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது நாலாவது மட்டும் தப்பாக இருக்குது மீது எல்லாமே வந்து சரியாக இருக்குது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இந்தியாவில் எந்த ஆண்டு எட்டப்பட்டது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மாதிரி இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க மிசா சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு மிசா சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியின் ஓய்வு பெறும் வயது உச்ச நீதிமன்றம் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அறுபத்தஞ்சு ஹைகோர்ட்னாக்க அறுபத்தி ரெண்டு இந்தியா முழுமையான கூட்டாட்சி அமைப்பே அல்ல இந்தியா முழுமையான கூட்டாட்சி அமைப்பே அல்ல என கூறியவர் யாருன்னு கேட்டாக்கா கே பி முகர்ஷி கே பி முகர்ஷி குடியரசுத் தலைவர் அவசரகால பிரகடனம் செய்யும் முன்பு அதனை முன்பாக வைக்க வேண்டும் அதனை டேஷ் முன்பாக வைக்க வேண்டும் பாராளுமன்றத்தில் வந்து முன்பாக வைக்கணும் பாராளுமன்றத்தில் பார்த்தா முன்பு வச்சு இது பண்ணணும் ராஜ்யசபா மேலவையின் ராஜ்யசபா தலைவர் யாருன்னு கேட்டாக்கா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் ராஜ்யசபாவுடைய தலைவர் வந்து இருப்பார் நாற்பத்தி நாலாம் அரசமைப்பு சட்ட திட்டம் மூலம் நீக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமை எனக்கு சொத்துரிமை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து நீக்கியிருப்பாங்க எழுபத்தி எட்டில் வந்து நீக்கியிருப்பாங்க நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திட்டத்தின்படி மத சார்பினை மற்றும் மக்களாட்சி ஆகியவை அரசின் இரு தூண்கள் என்று கூறியவர் அரசின் இரு தூண்கள் என்று கூறியவர் எனக்கு நம்ம இந்திரா காந்தி அம்மையார் இந்திரா காந்தி அம்மையார் தமிழ் நைன்டீன் நவந்து வந்து பர்த்டே இந்திய சூழலில் வறுமை பற்றி இயல்புகளால் யாரால் உருவாக்கப்படுகிறது இந்திய சூழலில் வறுமை பற்றி இயல்புகள் யாரால் உருவாக்கப்படுகிறது யாரால் வந்து உருவாக்கப்படுகிறது கேட்டாக்க தாண்டேக்கர் மற்றும் ராத் தாண்டேக்கர் மற்றும் ராத் பட்கான் இதெல்லாம் கரண்ட் அஃபேர் இவங்க நாலு பேருமே வந்து வருவாங்க இதை வந்து தேவையில்லை விட்டுருங்க பிரதான் மந்திரி கிராம சடக் யோஜனா கிராம கிராம சடக் யோஜனா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருடம் எனக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸ்வர்ண ஜெயந்தி சஹரி ரோஜ்கார் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி சகரி ரோஜ்கார் யோஜனா இதோடு தொடர்புடையது இதோடு வந்து தொடர்பு இருக்கிறாங்க இதோடு தொடர்புடைய நகர்ப்புறத்தோடு மட்டும் தொடர்புடையது நகர்ப்புறத்தோட தொடர்புடையது அடுத்து பண்ணுங்க குழுவின் இந்திய அரசமைப்பு ஷரத்தை வந்து பொறுத்துக்கு சொல்லி தருங்க பொறுத்துக்க வந்து சொல்லி கொடுத்துருங்க யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் வந்து சொல்லும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் வந்து சொல்லும் திட்டக்குழு திட்டக்குழு பற்றி சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் திட்டக்குழு பார்த்தீங்க தேர்ட்டி நைன் வந்து சொல்லும் அது நிதிக்குழு நிதிக்குழு பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரநூத்தி எண்பது வந்து சொல்லும் நிதிக்குழு எண்பத்தி ஒன்று சொல்லும் தேர்தல் ஆணையம் எனக்கு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு தேர்தல் ஆணையம் எனக்கு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு வரும் ஏ ஆப்ஷன் வந்து சரி கீழ்கண்டவர்கள் நிதிக்கொள்கையின் கருவிகள் யாவை கீழ்கண்டவர்கள் நிதிக்கொள்கையின் கருவிகள் யாவைங்கிற பொது
ஒன்பதாவது திட்டம் ஒன்பதாவது திட்டம் எதுக்கு வந்து செயல்படுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க சமூக நீதி மற்றும் சமத்துவுடன் கூடிய வளர்ச்சி அடைதல் இதுக்காக தான் எனக்கு அமைச்சிருப்பாங்க பத்தாவது திட்டம் எனக்கு எட்டு பர்சன்ட் ஜிடிபி வளர்ச்சி இலக்கை அளவு எனக்கு அமைச்சிருப்பாங்க பதினோராவது திட்டம் எனக்கு விரைவான நீடித்த மற்றும் உயர்ந்த உள்ளார்ந்த வளர்ச்சியை அடைதல் எனக்கு இது பண்ணியிருப்பாங்க பதினா பனிரெண்டாவது திட்டம் விரைவான மற்றும் உயர்ந்த உள்ளார்ந்த வளர்ச்சியை அடைதல் இது எனக்கு அமைச்சிருப்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா திவாசில் வருது நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு வருது நாலு ஒன்று ரெண்டு மூணு சி ஆப்ஷன் வந்து சரி அதாவது இரநூறு கொஸ்டின் முடிஞ்சுது சரி அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ